பயில்வதற்காக நம் அனைவரையும் இந்நேரத்தில் ஒருங்கிணைத்து இந்த வாய்ப்பினை நமக்கு நல்கியுள்ள பகவானுக்கும் ஸ்ரீ அன்னைக்கும் நமது நன்றியையும் வணக்கத்தையும் அவர்களது பொற்பாதங்களில் சமர்ப்பிப்போம் இத்தருணத்தில் நம் மனதில் எழும் ஒவ்வொரு எண்ணத்தையும் இங்கு நாம் பேசும் ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் அவர்களுக்கு காணிக்கையாக சமர்ப்பிப்போம் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் நாம் இப்பொழுது லைஃப் டிவைனில் சாப்டர் டுவெண்ட்டி எயிட் பார்த்துட்ருக்கோம் போன செஷன் வரைக்கும் ஃபிஃப்டீன்த் பேராகிராஃப் வரைக்கும் பார்த்தோம் இந்த செஷனில் ரிமைனிங் லாஸ்ட் டூ பேராகிராஃப்ஸ் இருக்குது அதை நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம மின்வயில் போன வாரம் வரைக்கும் போன வாரம் என்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ரீஃபாக நினைவு கூறலாம் என்னுடைய வாய்ஸ் வந்து ஆடபிலிட்டி கிளியராக இருக்கா கிளியராக இருக்குதுங்க சார் கிளியராக இருக்கு இல்லையா வால்யூம் சரியா இருக்கா வால்யூம் சரியா இருக்குதா இந்த சாப்டர்ல பகவான் மெயினா வந்து அந்த ஓவர் மைண்ட் ஓவர் மைண்ட் எப்படி அதனுடைய முக்கியமான அம்சங்கள் என்ன அது எவ்வாறு படிநிலைகளில் இரக்கம் கொள்கின்றது ஏன்னால் என்ன காரணத்தினால பகவான் இந்த ஓவர் மைண்ட் மாயா அப்படின்னு ஒரு ஃப்ரேஸ் இங்கே ஆட் பண்ணியிருக்கிறார் அப்படின்னா இந்த டிவைன் மாயா அப்படிங்கிறது நமக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும் அது ஒரு சாப்டரே பார்த்தோம் டிவைன் மாயா என்பது ஒன்றிலிருந்து அந்த சிருஷ்டி பலவை பல பலவிதமாக வெளிப்படுவது ஒன் அதுலேருந்து மல்டிப்ளிசிட்டி கிரியேஷன் ஆஃப் மல்டிப்ளிசிட்டி அந்த மல்டிப்ளிசிட்டி கிரியேட் பண்ணும்பொழுது அந்த ஒன்னஸ் இருக்கின்றது மல்டிப்ளிசிட்டியும் இருக்கின்றது இரண்டும் 
சமநிலையில் இருக்கின்றன இது எந்த நிலையில் காணப்படுகின்றது என்றால் சூப்ரமெண்டல் லெவலில் காணப்படுகின்றது ஏன்னால் சூப்ரமெண்டல் லெவலில் தான் அந்த வந்து சிருஷ்டி உருவாகின்றது சூப்பர் மைண்டு தான் இட்ஸ் அ கிரியேட்டர் ஆஃப் எவ்ரி திங் அதனால் அந்த சிருஷ்டி உருவாகும் பொழுது சூப்பர் மைண்ட் என்ன செய்கின்றது என்றால் ஒரு டிவைன் மாயாவை தோற்றுவிக்கின்றது அந்த ஒன்னசம் இருக்கின்றது அதிலிருந்து பல்மு பன்முக தோற்றங்களையும் வடிவங்களையும் தோற்றுவிக்கின்றது ஆகையால் அதை டிவைன் மாயா என்று பகவான் அங்கு குறிப்பிட்டிருந்தார் இங்கு எதற்காக ஓவர் மைண்ட் மாயா என்று குறிப்பிடுகின்றார் என்றால் எப்படி சூப்பர் மைண்ட் வந்து சிருஷ்டி முதல் முதலில் உருவாகுகின்றதோ சூப்பர் மைண்ட் என்ன செய்கின்றது என்றால் அதனுடைய துணை அம்சமான ஓவர் மைண்ட் ஓவர் மைண்ட் இஸ் அ டெபியூட்டி ஆஃப் த சூப்பர் மைண்ட் என்ற கருத்தை நம்ம பார்த்துருக்கோம் த்ரூ த ஓவர் மைண்ட் விச் இஸ் இஸ் டெபியூட்டி சூப்பர் மைண்ட் என்ன செய்கின்றது என்றால் இந்த சிருஷ்டியை பல்வேறு அம்சங்களில் ஒவ்வொரு அம்சமும் அதனுடைய உச்சகட்ட நிலையில் வெளிப்படுத்துகின்றது ஏனென்றால் டிவைன் ரியாலிட்டி என்பது ஒரே அம்சம்தான் அதில் வந்து ஒன்னஸ் தாங்க இருக்கும் ஆனால் அந்த டிவைன் ரியாலிட்டி ஒன்றாக இருந்தாலும் கூட அதில் வந்து இன்ஃபினிட் அம்சங்கள் இன்ஃபினிட் ஃபீச்சர்ஸ் அதில் இருக்குது வெளிப்படாத நிலையில் இருக்குது அவைகளெல்லாம் சிருஷ்டி மூலம் வெளிப்படுகின்றன சூப்பர் மைண்ட் மூலம் வெளிப்படுகின்றன வெளிப்பட்டாலும் இந்த ஓவர் மைண்ட் மூலமாக என்ன நடைபெறுகின்றது என்றால் ஒவ்வொரு அம்சமும் அதனுடைய உச்சக்கட்ட நிலையில் அதனுடைய சிறப்பான நிலையில் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன அப்பொழுது எந்த விதம் எவ்வித ஒரு தன்மையை அடைகின்றன என்றால் மற்றவைகளை குறித்து அறியாத நிலை எக்ஸ்க்ளூசிவ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஒன் திங் அங்கு நடைபெறுகின்றது மற்றவர்களை குறித்து அந்த அறியாமை நிலை ஏற்படுகின்றது அதாவது இக்னோரன்ஸ் ஆஃப் ஒன்னஸ் அங்கு இருக்கின்றது ஓவர் மைண்ட் லெவலில் ஒவ்வொன்றும் சிறப்பு தனித்தனியாக வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது அதனால் தான் இங்கு எது உருவாகுகின்றது என்றால் ஓவர் மைண்ட் ஒரு மாயா மாயாவை கிரியேட் பண்ணுகின்றது மாயா என்றால் பகவான் கூறுவது பகவான் ஏற்கனவே கூறியிருக்கின்றார் அது வந்து ஒரு மாயா என்றால் மாயை என்ற அர்த்தம் கிடையாது மாயா என்பது ஒரு கிரியேட்டிவ் பவர் ஒன்றிலிருந்து பலவாக ஒரு உருவாகுவது சூப்பர் மைண்ட் தளத்தில் அப்புறம் ஓவர் மைண்ட் தளத்தில் அவ்வாறு பல் பல் அவ்வாறு பலவிதமான உருவாக்கப்பட்டவை ஒவ்வொன்றும் அதனுடைய சிறப்பான நிலையில் எக்ஸ்க்ளூசிவாக சிறப்பாக காட்டப்படுவது ஓவர் மைண்ட் தளத்தில் அந்த எல்லாமே வந்து இந்த மாயா என்பது ஒரு சக்தி டிவைன் பவர் அளவிட முடியாத ஒன்றை அளவுக்கு உட்பட்டு வெளிப்படுத்துவது இட்ஸ் அ பவர் டு மெஷர் அதுதான் மாயா என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் மாயா என்றால் மாயை கிடையாது மாயா என்றால் இட்ஸ் அ டிவைன் பவர் ஆகையால் ஓவர் மைண்ட் லெவலில் என்ன நடைபெறுகின்றது என்றால் ஒன்று ஒவ்வொரு அம்சமும் அதனுடைய சிறப்பான அம்சத்தில் அதற்கே உரிய பிரத்யேகமான உரையில் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன அதனால் அதனால் தான் பகவான் இங்கு இதை ஓவர் மைண்ட் மாயா என்று குறிப்பிடுகின்றார் சாரி லைன் கட் ஆயிடுச்சு சாரி சாரி ஃபார் தி இன்ட்ரப்ஷன் இந்த இந்த சாப்டரில் எஸ்பெஷலி இந்த சாப்டர் வந்து இட் இஸ் அ வெரி லாங் சாப்டர் அதில் ஃபஸ்ட்டு போர்ஷன் ஆஃப் த சாப்டரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மைண்டோடைய வேரியஸ் பிளேன்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அது எப்படி படி படி படிநிலைகளாக உயர்கின்றன அதெல்லாம் நம்ம பகவான் விளக்கி விளக்கி உள்ளார் இந்த ஃபைனல் பேராகிராஃப்ஸில் பகவான் என்ன கூறுகின்ற எப்படி என்ன அதை விளக்குகின்றார் என்றால் எப்படி இந்த ஓவர் மைண்ட் மாயா எப்படி உருவாகுகின்றது எப்படி உருவாகுகின்றது என்றால் சூப்பர் மைண்ட் அதனுடைய டெப்யூட்டியான ஓவர் மைண்ட் அதன் மூலமாகத்தான சிருஷ்டி ஏற்படுகின்றது இந்த ஓவர் மைண்ட் அதனுடைய அந்த தளத்தில் எல்லாமே வந்து படிப்பு அதன் ஓவர் மைண்ட் அதனுடைய அம்ச அம்சங்களை படிப்படி படிப்படியாக 
குறைத்து கொண்டும் மாற்றி கொண்டும் வருகின்றது இங்கு இரக்கம் இங்கு பகவான் குறிப்பிடுவது இரக்கம் சூப்பர் மைண்ட் அதிலிருந்து ஓவர் மைண்ட் அதிலிருந்து ஓவர் மைண்டில் இருந்து அங்கே அங்கேயே வந்து அந்த தனிப்பட்ட அம்சங்கள் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன ஓவர் மெண்டல் பெயின் ஆஃப் காட்ஸ்னு பார்த்தோம் கீழ்நிலையில் ஒவ்வொரு நிலையிலையும் அந்த மாடிஃபிகேஷன் ஓவர் மைண்டு தன்னை மா மாற்றிக்கொள்கின்றது இட் மாடிஃபைஸ் இட் செல்ஃப் அதற்கு கீழ் உள்ள நிலைகளில் படிநிலைகளில் குறைந்த நிலையில் மெல்ல 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 குறைத்து கொண்டே வந்து வரு வருகின்றது இறுதியில் வந்து அது வந்து எதில் வந்து முடிகின்றது என்றால் இன்கான்ஷியன்ஸ் அந்த நிலையில் அது முடிகின்றது இந்த இரக்கத்தை இரக்கம் குறித்து தான் பகவான் இங்கு இந்த இறுதி லாஸ்ட் டூ ஆர் த்ரீ பேராகிராஃப்ஸில் எவ்வாறு இந்த ஓவர் மைண்ட் தன்னை இரக்கம் கொள்கின்றது அதன் மூலமாக இந்த சிருஷ்டி நம் காணக்கூடிய அந்த அந்த அறியாமை எவ்வாறு தோன்றுகின்றது அது குறித்து தான் விளக்குகின்றார் இந்த ஓவர் மைண்ட் வந்து இரக்கம் கொள்ளும் பொழுது தான் என்ன நடைபெறுகின்றது என்பதை பார்த்தோம் நம்ம இந்த ஓவர் மைண்ட் வந்து சூப்பர் மைண்டோடு இணைந்து இரு இணைந்து இணைந்துள்ள அம்சம் ஓவர் மைண்ட் அண்ட் சூப்பர் மைண்ட் இரண்டுமே ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்துள்ள அம்சம் இந்த ஓவர் மைண்ட் அது வந்து அதனுடைய மேல் தளத்தில் பார்த்தோம்னா சூப்பர் மைண்டோடு இணைந்து இருக்கின்றது இட் இஸ் ஒன் வித் சூப்பர் மைண்ட் அந்த இடத்துல என்ன என்ன பார்க்கின்றோம் என்றால் காஸ்மிக் ட்ரூத் பார்க்குறோம் ஓவர் மைண்டுக்கு கீழே வந்து அந்த அறியாமை என்கின்றது அங் அங்கு அந்த தளத்தில் இருந்து தான் உருவாகுகின்றது அங்கிருந்து எது உருவாகுகின்றது என்றால் இந்த காஸ்மிக் இக்னோரன்ஸ் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இதற்கிடையில் வந்து ஒரு கோடு பிரிக்கின்றது சூப்பர் மைண்டையும் ஓவர் மைண்டையும் பார்த்தோம்னா இடையில் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் தெர் இஸ் அ டிவைடிங் ஸ்க்ரீன் ஒரு வெயில் மாதிரி இருக்குது அது அது வந்து மே சூப்பர் மைண்டையும் ஓவர் மைண்டையும் பிரிக்கின்றது என்று பார்த்துருக்கோம் நம்ம அதற்கும் கீழே ஓவர் மைண்ட் இருக்கின்றது ஓவர் மைண்டுக்கும் கீழ் உள்ள தளங்களையும் எகெயின் ஒரு ஒரு திரை போன்ற ஒன்று பிரிக்கின்றது இந்த பிரிப்பதன் மூலமாகத்தான் எது உருவாகுகின்றது என்றால் இந்த பிரபஞ்சம் தழுவிய அறியாமை என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் காஸ்மிக் இக்னோரன்ஸ் அந்த ஓவர் மைண்டுக்கு கீழே உள்ள தளங்களிலிருந்து காஸ்மிக் இக்னோரன்ஸ் உருவாகின்றது என்று என்று பகவான் கூறுகின்றார் இந்த ஓவர் மைண்ட் சூப்பர் மைண்டிலிருந்து பிரிவதற்கும் ஓவர் மைண்ட்லேருந்து கீழ் உள்ள மற்ற மனதின் தளங்கள் பிரிவதற்கும் வித்தியாசம் இருக்கின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த ஓவர் மைண்டுக்கும் மேலுள்ள சூப்பர் மைண்டுக்கும் இடையில் உள்ள திரை வந்து என்ன பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் தெர் இஸ் அ லியூமினஸ் கின்ஷிப் என்று பகவான் கூறுகின்றார் ஒளியுடன் கூடிய கூடிய ஒரு உறவு இருக்கின்றது அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த திரை வந்து முழுவதுமான மறைக்கக்கூடிய திரை கிடையாது இட் இஸ் அ டிரான்ஸ்லூசன் ஸ்க்ரீன் அது மூலமாகத்தான் அந்த அந்த கோல்டன் லைட் வெளிவருகின்றது அது முழுவதும் மறைக்கின்ற திரை கிடையாது அதனால தான் பகவான் இந்த ஓவர் மைண்ட் சூப்பர் மைண்டினுடைய குணங்களை அதன் மூலமாகத்தான் பெற்றுக்கொள்கின்றது அது முழுவதுமாக தன்னை மறக்கக்கூடிய திரை கிடையாது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் தெர் இஸ் அ டிரான்ஸ்பரன்சி இந்த வெயில் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அந்த ஒளியை ஊடுருவ தன்னுள் தன் மூலமாக ஊடுருவக்கூடிய தன்மையை கொண்ட ஒரு திரை மூலமாகத்தான் ஓவர் மைண்டு சூப்பர் மைண்டிலிருந்து பிரிக்கப்படுகின்றது ஆனால் ஓவர் மைண்டிலிருந்து அதற்கு கீழுள்ள தளங்களை பிரிக்கும் திரை எவ்வாறு உள்ளது என்றால் அது ஒளி புகா திரையாக இருக்கின்றது என்று பகவான் கூறுகின் கூறுகின்றார் இட் இஸ் ஒப்பேக் அப்படிங்கிறார் வெயில் செப்பரேட்டிங் த ஓவர் மைண்ட் அந்த மைண்ட் இஸ் ஒப்பேக் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அதனால் இந்த பரிமாற்றம் வந்து ஓவர் மைண்டுக்கும் கீழுள்ள தளங்களுக்கும் உள்ள பரிமாற்றம் வந்து ஒரு மறைமுகமாக நடைபெறுகின்றது தெளிவற்ற நிலையில் மறைமுகமாக நடைபெறுகின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த கீழுள்ள அமைப்புகள் எல்லாமே வந்து ஒன்றோடு ஒன்று ஓவர் மைண்டுக்கு கீழ் உள்ள அமைப்புகள் எல்லாம் அனைத்துமே ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்பில் இருந்தாலும் அவைகளால் ஒரு முழுமையான அந்த ஒரு முழுமையின் ஒட்டுமொத்த முழுமையினான முழுமையான ஒரு அம்சத்தை உருவாக்க முடியவில்லை வேறஸ் ஓவர் மைண்ட் லெவலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா தெர் இஸ் அ குளோபல் நாலேஜ் இருக்கின்றது 
அந்த காஸ்மிக் லெவலில் இருக்கக்கூடிய அந்த நாலேஜ் ஓவர் மைண்டுக்கு மேலே தான் இருக்கின்றது அதற்கு கீழ் உள்ள தளங்களில் வந்து பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் அந்த முழுமை காணப்படுவது இல்லை என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த ஓவர் மைண்டுக்கு கீழ் உள்ள மனத்தில் இருந்து தான் அறியாமை தோங்குகின்றது என்பதை பார்த்தோம் அதில் உள்ள மனம் அந்த காஸ்மிக் மைண்ட் பிலோ த ஓவர் மைண்ட் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அதில் இருந்து தான் அறியாமை தொடங்கு துவங்குகின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் என்ன என்ன காரணம் என்றால் இந்த காஸ்மிக் மைண்ட் ஓவர் மைண்டுக்கு கீழ் உள்ள அமைப்பா அமைப்பான அந்த காஸ்மிக் மைண்ட் என் என் காஸ்மிக் மைண்ட் அந்த தளத்தில் கூட அந்த ஒன்னஸ் வித் டிவைன் அது வந்து அனுபவ ரீதியாக அங்கு உணரப்படுவது இல்லை என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த அறியாமை வந்து த காஸ்மிக் மைண்ட் மேலுள்ள தளம் அதற்கு கீழ் உள்ள இண்டிவிஜுவல் மைண்ட்ஸ் அந்த நிலையிலும் இந்த அறியாமை தொடர்ந்து காணப்படுகின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த எப்படி வந்து இந்த ஓவர் மைண்ட் தளத்தில் வந்து இந்த நாலேஜ் 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 வந்து அறிய ஒரு ஒன்னஸ் ஒருமை என்கின்ற அம்சத்தின் அடிப்படையில் எழுகின்றது ஆனால் அங்கே என்ன காணப்படுகின்றது என்றால் ஓவர் மைண்ட் தளத்தில் வந்து அந்த நாலேஜ் அண்ட் ஒன்னஸ் இரண்டுமே காணப்படுகின்றது ஆனால் இந்த ஓவர் மைண்ட் அதற்கு கீழ் உள்ள தளத்துக்கு தளங்களில் தளங்களில் எது காணப்படு எவை காணப்படுகின்றன என்றால் இக்னோரன்ஸ் அறியாமை அறியாமை காணப்படுகின்றன இக்னோரன்ஸ் என்றால் இக்னோரன்ஸ் வித் த டிவைன் இக்னோரன்ஸ் ஆஃப் வித் இக்னோரன்ஸ் ஆஃப் ஒன்னஸ் அது காணப்படுகின்றது அங்குதான் அந்த பிரிவு ஆரம்பிக்கின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த இங்க பகவான் இந்த இத்தகைய இத்தகைய அம்சங்கள் வந்து இந்த ஓவர் மைண்டுக்கு கீழே காணப்பட்டாலும் கூட பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் இந்த காஸ்மிக் மைண்ட் காஸ்மிக் மைண்ட் வந்து ஸ்டில் தன்னுடைய மற்ற மனங்களுடன் ஆன தொடர்பை ஏற்படுத்துகின்றது எப்படி வந்து நம்ம நம்முடைய இன்னர் மைண்ட் ஆர் சப்ளிமினல் மைண்ட் அது எப்பொழுதுமே மற்ற மனங்களுடன் தொடர்பு கொண்டு தொடர்பில் இருக்கின்றது அதே போல் அது வந்து பிரபஞ்ச மன அந்த தளத்துடன் தொடர்பில் தொடர்பில் இருக்கின்றது இன்னர் மைண்ட் ஆர் சப்ளிமினல் மைண்ட் அதே போன்று இந்த காஸ்மிக் மைண்ட் வந்து அந்த ஒன்னஸ் குறித்து அறியாமல் இருந்தாலும் கூட அது மற்ற மனங்களுடன் அந்த பவர் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் ஒன்றுடன் ஒன்று ஒன்றுடன் கல ஒன்றுடன் ஒன்று கலந்துள்ள அந்த இணைப்பு இருக்கின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த மேல் தளங்கள் இந்த பகவான் குறிப்பிடுவது எல்லாமே ஓவர் மைண்ட் அதற்கு கீழே படிப்படி படிநிலைகளாக அதனுடைய அம்சங்கள் வந்து குறைந்து கொண்டே வருகின்றது அந்த லெவல் ஆஃப் கான்ஷியன் லெவல் ஆஃப் கான்ஷியஸ்னஸ் குறைந்து கொண்டே வருகின்றது பகவான் இங்கே குறிப்பிடுவது எல்லாமே அந்த கான்ஷியன்ட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் த மைண்ட் அதைத்தான் குறிப்பிடுகின்றார் ஓவர் மைண்டில் ஹையஸ்ட் லெவலில் இருக்கின்றது அதற்கு கீழே குறைய குறை குறைந்து கொண்டே வருகின்ற குறைந்து கொண்டே வருகின்றது இது என்ன பகவான் என்ன குறிப்பிடுகின்றார் என்றால் உடனடியாக அறியாமை என்கின்ற அந்த இக்னோரன்ஸ் அந்த இக்னோரன்ஸ் என்பது உடனடியாக ஏற்படுவதில்லை படிப்படியாக படி படிப்படியாக குறைந்து கொண்டே வருகின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஏனென்றால் அந்த மனதினுடைய மேல் தளங்களில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மனம் வந்து உடல் வாழ்வு என்கின்ற அம்சங்களால் அது கட்டுப்பட கட்டுப்பட்டு கட்டுப்பட்டு செயல்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை மனதினுடைய உயர் தளங்களில் அதனால் அது வந்து அந்த அறியாமை என்பது முழுமையான நிலையில் அங்கு இல்லை அது வந்து அதனுடைய செயல்பாடுகள் ஓரளவு சுதந்திரமாகவும் ஓரளவு அதனுடைய தன்மையை வெளிப்படுத்துவதாகவும் அமைகின்றன என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த சடப்பொருள் சடப்பொருள் மேட்டர் அது வந்து அதனுடைய ஆதிக்கம் வந்து மனதினுடைய உயர்நிலைகளில் காணப்படுவது இல்லை மன கீழ்நிலைகளில் தான் வந்து 
மனம் வந்து செடப்பொருள் அதுக்கு வா செடப்பொருள் மற்றும் வாழ்வினுடைய அந்த பிளைண்ட் லைஃப் ஃபோர்ஸஸ் இவைகளுக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்கின்றன மனதினுடைய மேல் தளங்களில் அவ்வாறு இல்லை என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த காஸ்மிக் மைண்ட் மேல் ஓவர் மைண்ட் அந்த தளத்திலிருந்து படிப்படியாக இறங்கி கொண்டே வருகின்றது இறங்கி கொண்டே வரும் வரு வரும்பொழுது அதனுடைய மேல் நிலைகளில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக அது வந்து வாழ்வு அந்த லைஃப் அண்ட் மேட்டர் என்கின்ற அம்சங்கள் எங்க அன்று என்கின்ற அம்சங்கள் அதனுடைய செல்வாக்கிற்கு முற்றுமாக அவைகள் உட்படுவது இல்லை மெல்ல மெல்ல தான் குறைந்து கொண்டே வருகின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இங்கு பகவான் கூறுவது எல்லாமே வந்து இந்த ஓவர் மைண்ட் அதிலிருந்து படிநிலைகள் மெல்ல 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 குறைந்து கொண்டே வந்து தான் முற்றிலும் அந்த அறியாமை என்கின்ற இன்கான்ஷியன்ஸ் என்ற நிலைக்கு வருகின்றன எப்படி இந்த ஓவர் மைண்ட் மாயா எப்படி எப்படி உருவாகின்றது என்பதை குறிப்பதற்காகத்தான் அவர் படி ஒவ்வொரு படி நிலைகளாக விளக்குகின்றார் அந்த மனதினுடைய அந்த உயர்நிலைகள் உயர்நிலைகளில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வந்து முட் இட் மே பி எ பகவான் என்ன கூறுகின்றார் இட் இஸ் அ பிளேன் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ் என்கின்றார் ஏன்னா அந்த ஓவர் மைண்ட்லேருந்து செப்பரேட்டான செப்பரேட்டான நிலையில் இருக்கின்ற இரு இருப்பதால் இட் மே பி எ பிளேன் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ் பட் இட் இஸ் நாட் அ இட் இஸ் நாட் ஏட் அ பிளேன் ஆஃப் ஃபால்ஸ் ஹூட் அண்ட் எரர் அங்கே வந்து பொய்மையும் பிழையும் காணப்படுவது இல்லை ஆர் அட்லீஸ்ட் த லேப்ஸ் இன் டு ஃபால்ஸ் ஹூட் அண்ட் எரர் இஸ் நாட் இன்னவேட்டபிள் அப்படிங்கிறார் மனதினுடைய உயர்தளங்களில் அங்கே அந்த பொய்மைக்கும் பிழைக்கும் பொய்மைக்கும் பிழைக்கும் வந்து அங்கே வந்து அது ஏற்படுவது ஏற்படுவது இல்லை அங்கே தவிர்க்க முடியாது ஏற் பொய்மையும் பிழையும் தவிர்க்கக்கூடிய வகா வகைகளாகத்தான் இருக்கின்றன என்று தவிர்க்க முடியாதவைகளாக அங்கு காணப்படுவது இல்லை என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அந்த அறியாமை என்பது அங்கு காணப்படும் அறியாமை எப்படிப்பட்ட அறியாமை என்றால் ஒரு கட் ஒரு த இக்னோரன்ஸ் லிமிட்ஸ் பட் இட் டஸ் நாட் ஃபால்சிஃபை அப்படிங்கிறார் அது வந்து அது வந்து ஒரு பொய்மையை உருவாக்கும் அறியாமையாக அது காணப்படுவது இல்லை என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த பகவான் இங்கே இன்னொரு கருத்தை என்ன குறி குறிப்பிடுகின்றார் என்றால் இந்த உண்மைகள் அங்கே வந்து மனதினுடைய மேல்தளங்கள் எப்படி காணப்படுகின்றன என்றால் அங்கே வந்து பகுதியாக உருவாக்கப்படுகின்றன ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் பார்ஷியல் ட்ரூட்ஸ் ஏனென்றால் மனம் வந்து ஓவர் மைண்ட்லேருந்து மனதினுடைய தளங்கள் வந்து கீழே தனியாக இயங்கும் பொழுது அங்கு வந்து வா அறி அங்கு அங்கு அந்த நாலேஜ் என்பது ஒரு வரையறைக்கு உட்பட்டு செயல்படுகின்றது லிமிடேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் அதனால் தான் இங்கு த ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் பார்ஷியல் ட்ரூட்ஸ் உண்மைகளினுடைய பகுதியான அமைப்புகள் தான் அங்கு காணப்படுகின்றன இருந்தாலும் கூட பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் தெர் இஸ் நோ டினையல் ஆர் ஆப்போசிட் ஆஃப் ட்ரூத் ஆர் நாலேஜ் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அங்கு வந்து உண்மைக்கு எதிராகவோ ஆப்போசிஷன் ஆஃப் ட்ரூத் உண்மைக்கு எதிராகவோ த நாலேஜ் அதற்கு எதிரான அம்சங்கள் அங்கு காணப்படுவதில்லை அதை மறுப்பதான அம்சங்கள் அங்கு காணப்படுவது இல்லை இதெல்லாம் மனதினுடைய மேல்தளங்கள் அப்படி இருக்கின்றது இந்த இந்த பார்ஷியல் நாலேஜ் மனதினுடைய அந்த பார்ஷியல் நாலேஜ் வந்து அந்த மே உணவு மனு அந்த மனதினுடைய உயர்தளங்களில் மனமும் வாழ்வும் சம்பந்தப்பட்டு இருப்பதால் வாழ்வு என்கின்ற அம்சத்திலும் அந்த பார்ஷியல் நாலேஜ் காணப்படுகின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அதே போல் இந்த சட்டில் மேட்டர் ஃபிசிக்கல் லெவலில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபிசிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸோடைய சட்டில் லெவல் இங்கேயும் அந்த பார்ஷியல் நாலேஜ் இருக்கின்றது அதாவது அந்த அந்த ஞானம் என்பது முழுமையாக மனதினுடைய அந்த ம அந்த பகுதியான ஞானம் என்பது அது வாழ்வு அதை சார்ந்துள்ள வாழ்விலும் அதை சார்ந்துள்ள சூஷம அமைப்பிலும் காணப்படுகின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் எந்த நிலையில் வந்து அந்த மனம் வாழ்வு செடப்பொருள் மைண்ட் லைஃப் அண்ட் மேட்டர் எங்கே வந்து முழுமையாக தனியாக செயல்படுகின்றன என்றால் இந்த ஸ்டேஜ் ஆஃப் இன்கான்ஷியன்ஸ் அந்த இடத்துல தான் வந்து மனம் வேறாகவும் வாழ்வு வேறாகவும் மேட்டர் வேறாகவும் 
இருக்கின்றன த கம்ப்ளீட் செப்பரேஷன் ஆஃப் மைண்ட் லைஃப் அண்ட் மேட்டர் ஃப்ரம் ஈச் அதர் கேன் டேக் பிளேஸ் ஓன்லி வின் த ஸ்டேஜ் ஆஃப் இன்கான்ஷியன்ஸ் ஹேஸ் பீன் ரீச்ட் அண்ட் த வேர்ல்ட் ஆஃப் மேனிஃபோல்ட் இக்னோரன்ஸ் அரைசஸ் அவுட் ஆஃப் த டார்க் காரேஜ் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த மேல் தளங்களில் பார்த்தோம்னா அந்த கான்ஷியன்ஸ் ஸ்டேஜஸில் மனதனுடைய பாதிப்புகள் வாழ்வையும் பாதிக்கின்றது வாழ்வை சார்ந்துள்ள அந்த ஸ்தூல் அமைப்பு அதையும் பாதிக்கின்றது இதெல்லாம் மேல் தளங்களில் கீழ் ரொம்ப கீழ் அடிமட்ட தளத்தில் இருக்கிற இன்ஸ் இன்கான்ஷியன் ஸ்டேஜில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மூன்றுமே தனியாக இருக்கின்றன மைண்டு தனியாக இருக்கின்றது வாழ்வு தனியாக இருக்கின்றது மேட்டர் என்பது தனியாக இருக்கின்றது பகவான் இன்னொரு க இன்னொரு கருத்தை கோ என்ன கருத்தை கோருகின்றார் என்றால் த ஓவர் மைண்ட் அதிலிருந்து கீழே படிநிலைகள் இருக்கும் பொழுது இந்த கான்ஷியஸ்னஸ் வந்து மெல்ல மெல்ல த இன்வல்யூஷன் ஆஃப் கான்ஷியஸ் இன்வல்யூஷன் ஆஃப் கான்ஷியஸ்னஸ் இந்த உணர்வு நிலை இறக்கம் கொள்கின்றது அவ்வாறு இறக்கம் கொள்ளும் பொழுது நேரடியாக அது அறியாமை என்கின்ற நிலைக்குள் அது இறக்கம் கொள்வதில்லை மெல்ல 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 தான் அது இறக்கம் கொள்கின்றது அதனால் பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் தேர் ஆர் ஸ்டில் கான்ஷியன் ஸ்டேஜஸ் ஒரு உணர்வு உணர்வு மிக் உணர்வு மிகைப்படுத்தப்பட்ட நிலைகள் மிக் உணர்வு மிக்க நிலைகள் அதை அதை தாண்டி தான் உணர்வற்ற நிலை என்கின்ற நிலைக்குள் அது இறக்கம் கொள்கின்றது அந்த நிலை அந்த கான்ஷியன் ஸ்டேஜஸ்ல வந்து பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் ஒவ்வொரு அமைப்புமே வந்து அது த ப்ரிடாமினன்ட் பிரின்சிபல் இட் செல்ஃப் வெதர் மைண்ட் லைஃப் ஆர் மேட்டர் ஒர்க்ஸ் அவுட் திங்ஸ் ஆன் இட்ஸ் ஓன் இண்டிபெண்ட் பேசிஸ் அப்படிங்கிறார் அந்த உணர்வு உணர்வு முற்றிலும் குறையாத நிலைகளில் என்ன நடைபெற நடைபெறுகின்றது என்றால் அந்தந்த தளத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மேலான அம்சங்கள் அவைகள் சுதந்திரமாக அவைகளுடைய சிறப்பான அம்சங்களை வெளிப்படுத்துகின்றன அப்படிங்கிறார் த ப்ரிடாமினன்ட் பிரின்சிபல் இட் செல்ஃப் வெதர் மைண்ட் லைஃப் ஆர் மேட்டர் ஒர்க்ஸ் அவுட் திங்ஸ் ஆன் இட்ஸ் ஓன் இண்டிபெண்ட் பேசிஸ் எங்கு என்றால் இந்த உணர்வு நிலை முற்றிலும் அறியாமை என்கின்ற நிலைக்கு போகாமல் அதற்கு மேல் உள்ள கான்ஷியன் ஸ்டேஜஸில் இந்த அமைப்புகள் தனித்தனியாக அதனுடைய பிரத்யோகமான முறையில் செயல்படுகின்றன அப்படிங்கிறார் வாட் இஸ் ஒர்க் அவுட் ஆஃப் இட் செல்ஃப் ஆர் ட்ரூட்ஸ் ஆஃப் இட் செல்ஃப் அந்த நிலையில் அவைகள் எதை வெளிப்படுத்துகின்றனோ அவைகள் அதை சார்ந்த உண்மைகளைத்தான் வெளிப்படுத்துகின்றன மாய தோற்றங்களோ தே ஆர் நைதர் இல்யூஷன்ஸ் நார் நார் டேங்கிள் ஆஃப் ட்ரூத் அண்ட் ஃபால்ஸ்ஹூட் நாலேஜ் அண்ட் இக்னோரன்ஸ் வந்து ஒரு மாயையோ இல்லை உண்மையும் பொய்யும் கலந்த அமைப்பையோ இல்லை நாலேஜ் அண்ட் இக்னோரன்ஸையோ வெளி அதாவது இரண்டின் கலப்பான நிலையை வெளிப்படுத்துவது இல்லை என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் பகவான் ஏன் இந்த கருத்தை குறிப்பிடுகின்றார் என்றால் இந்த ஃபிலசாஃபிக்கல் ஸ்கூல்ஸில் அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா மைண்டு லெவல்லேருந்தே வந்து மைண்டுடைய அப்சர்வேஷன் எல்லாமே இல்யூஷன் அப்படின்னு அவங்க டோட்டலாக சொன்னாங்க இந்த பிரபஞ்சம் அதை சார்ந்த அமைப்புகள் எல்லாமே வந்து இட் இஸ் அன் இல்யூஷன் கிரியேட்டட் பை த மைண்ட் மைண்ட்னா பட் ஆல் பிளேன்ஸ் மனம் எதை இது பண் எதை வந்து தன்னுள் உள் வாங்கிக் கொள்கின்றதோ உருவாக்குகின்றதோ அவை அனைத்துமே இல்யூஷன் தான் இந்த பிரபஞ்சம் என்பது உண்மை கிடையாது என்று சொன்னார்கள் அதுக்கத்தான் அதற்கு அது அது அதற்கு மாறான கருத்தை தான் பகவான் கூறுகின்றார் இந்த இன்கான்ஷியன்ஸ் என்பது கடைசி நிலையில் தான் வருகின்றதை ஒழிய மனதினுடைய அந்த கான்ஷியன்ஸ் ஸ்டேஜஸில் அவ் உடனடியாக வருவது இல்லை அதனால் அந்த அந்த கூற்று வந்து தவறு என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த ஆனால் இந்த கடைசி நிலையில் அந்த உணர்வு நிலை மெல்ல மெல்ல இறக்கம் கொண்டு கடைசி நிலையில் வரும்பொழுது என்ன நடைபெறுகின்றது என்றால் தேர் இஸ் அன் எக்ஸ்க்ளூசிவ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆன் ஃபோர்ஸ் அண்ட் ஃபார்ம் அதாவது அந்த கான்சியஸ்னஸ் ஃபோர்ஸ் ஆன் மெல்ல 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 வெளிப்படுத்தி கொண்டே வருகின்றது கடைசி நிலையில் வரும்பொழுது என்ன நடைபெறுகின்றது என்றால் சக்தி மாத்திரமும் இல்லை வடிவங்கள் மாத்திரமும் தனித்து அந்த தனித்து காணப்படுகின்றன அங்கே வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆன் ஃபோர்ஸ் அண்ட் கஃபார்ம் அங்கே வந்து கான்ஷியஸ்னஸ் ஃபோர்ஸ் சிட்சக்தி அது வந்து கான்ஷியஸ்னஸ் உணர்வ உணர்வு உணர்விலிருந்து பிரிக்கப்பட்ட நிலையில் இருக்கின்றது எங்கு கீழ் உள்ள அடி நிலையில் தெர் இஸ் அன் எக்ஸ்க்ளூசிவ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அண்ட் ஃபார்ம் கான்ஷியஸ்னஸ் ஃபோர்ஸ் சீம்ஸ் phenomenally to separate consciousness from force adanal dhaan vande inda vadivangalilum seri sakthigalilum sakthiyilum seri 
ஒரு வடிவத்திலும் சரி ஒரு சக்தியிலும் சரி கீழ் உள்ள நிலையில பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த உணர்வு நிலை என்பது ஒரு ஆழ்ந்த உறக்கத்துல வந்து இருப்பது போல் தோன்றுகின்றது கான்சியஸ்னஸ் இஸ் அப்சார்ப்ட் இன் அ பிளைண்ட் ஸ்லீப் லாஸ்ட் இன் ஃபார்ம் அண்ட் ஃபோர்ஸ் இது எங்கு காணப்படுகின்றது கீழ் உள்ள சட நிலையில இந்த அமைப்பு காணப்படுகின்றது மெல்ல மெல்ல அந்த உணர் உணர்வு மேலான நிலையிலிருந்து மெல்ல 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 கீழ் இறங்கி இறுதி நிலையில இவ்வாறு காணப்படுகின்றது இங்க வந்து என்ன காணப்படுகின்றது என்றால் இந்த ஃபோமோ அந்த ஃபார்மோ ஃபோர்ஸும் மேலோக்கிய நிலையில பார்த்தோம்னா இன்கான்ஷியா காணப்படுகின்றது ஃபார்ம் அண்ட் ஃபோர்ஸ் சீம் டு பி அப்பேரண்ட்லி இன்கான்ஷியன்ட் ஆஸ் இன் இன் திஸ் மெட்டீரியல் வேர்ல்டு நம்ம மேலோ ஒரு சக்தி செயல்படும் பொழுது நம்ம வெளியிலேருந்து பார்த்தோம்னா அதற்கு அது வந்து ஒரு உணர் அதற்கு பின்னாடி வந்து ஒரு உணர்வு உள்ள அமைப்பு இயக்குகின்றது என்பதை நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அதே போல ஒரு வடிவம் இருக்கின்றது அந்த வடிவத்திற்கு ஒரு சட வடிவம் இருக்கின்றது என்றால் அதற்கு பின்னால் ஒரு கான்சியஸ்னஸ் இருக்கின்றது என்பதை நம்மளுடைய மேல் நோக்கிய பார்வையால் நம்மால் பார்க்க முடிவது இல்லை இதுதான் கடைசி நிலை பகவான் மெல்ல 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 அந்த எப்படி உணர்வு நிலை இறக்கம் கொள்கின்றது கடைசி நிலையில் இந்த நிலையில் அடித்தளமாக இந்த இந்த நிலையில் அது இறக்கம் கொள்கின்றது இந்த நிலையில் இறக்கம் கொண்டுள்ள அந்த கான்சியஸ்னஸ் என்ன செய்கின்றது என்றால் அந்த நிலையிலேயே தங்கிவிடுவது இல்லை அது மெல்ல மெல்ல ஒரு போரா ஒரு தன்னை ஒரு மிகுந்த போராட்டத்திற்கு இடையே பரிணாம வளர்ச்சியின் மூலம் மெல்ல மெல்ல விடுவ விடுவித்து கொண்டு மேல் நோக்கி எழும்புகின்றது த கான்சியஸ்னஸ் ஹேஸ் டு ஸ்ட்ரகிள் பேக் டு இட் செல்ஃப் பை அ ஃப்ராக்மெண்ட்ரி வெல்யூஷன் பரிணாம வளர்ச்சியின் மூலமாக மெல்ல மெல்ல வெளிப்படுத்துகின்றது இந்த நேரத்தில் தான் வந்து இந்த எரரும் ஃபால்ஸ்ஹுடும் தவிர்க்க முடியாதவைகளாக அமைகின்றன என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அதாவது ஓவர் மைண்ட்லேருந்து பிரிந்து பிரிந்து மெல்ல மெல்ல வரும் பொழுது நேரடியாக உணர்வற்ற நிலை என்பதற்குள் வருவது இல்லை அதில் உணர்வு அதிகமான தளங்களில் தளங்களை தாண்டிய பின்னர் தான் இந்த நிலை வருகின்றது மேலுள்ள தளங்களில் வந்து பொய்மை காணப்படுவது இல்லை அப்படிங்கிறார் பொய்மை இதெல்லாம் காணப்படுவது இல்லை ஆனால் எங்கு வந்து அந்த ஃபால்ஸ்ஹுட்டும் எர்ரரும் காணப்படுகின்றது என்றால் கடைசி நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த இன்கான்ஷியன் ஸ்டேஜ்லேருந்து கான்சியஸ்னஸ் மெல்ல மெல்ல அந்த அந்த ஒரு போ மிகுந்த போராட்டத்தின் மூலம் தன்னை வெளிப்படுத்தும் பொழுதுதான் இந்த 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 பிழையும் பொய்மையும் தவிர்க்க முடியாத அம்சங்களாக அமைந்து விடுகின்றன என்று கூறுகின்றார் அதனால பகவான் இங்கே சொல்லக்கூடிய கருத்து வந்து மற்ற இதில் மற்ற அமைப்புகளில் கோரப்பட்ட கருத்துகள்லேருந்து மாறுபட்டது அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா என்டையர் யூனிவர்ஸ் எல்லாமே வந்து எல்லாமே எர் ஃபால்ஸ் கூட தான் அப்படின்னு சொன்னாங்க பகவான் அவ்வாறு சொல்வதில்லை சொல்லவில்லை வெவ்வேறு தளங்கள் இருக்கின்றன உணர்வு மிக்க தளங்கள் உணர்வு முற்றிலும் இல்லாத தளங்கள் இந்த உணர்வு மிக்க தளங்களில் வந்து பொய்மை இதெல்லாம் காணப்படுவதில்லை அவை அவை அவ அந்த அம்சங்கள் அதற்கே உரிய சிறப்பான முறையில் தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றன ஆனால் எந்த நிலையில் அந்த எரர் அண்ட் ஃபால்ஸ் பிழையும் பொய்மையும் தவிர்க்க முடியாதவைகளாக அமைகின்றது அமைகின்றது என்றால் முற்றிலும் அந்த இன்கான்ஷியன் ஸ்டேஜ் அந்த நிலையில் அமைத்து கொண்ட அந்த உணர்வு நிலை மிகுந்த போராட்டத்தின் மூலம் தன்னை வெளிப்படுத்தி வெளிவரும் பொழுதுதான் இந்த எரர் அண்ட் ஃபால்ஸ்ஹுட் என்பது தவிர்க்க முடியாதவைகளாக அம்சங்களாக அமைந்து விடுகின்றன என்ற கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் உண்மையிலேயே வந்து இக்னோரன்ஸ் இந்த நிலையில வந்து இக்னோரன்ஸ் என்பது எவ்வாறு அமைகின்றது என்றால் இந்த கான்சியஸ்னஸ் கீழுள்ள தளங்களிலிருந்து மேலே வெளிப்படுத்தும் பொழுது எவ்வாறு அமைகின்றது என்றால் இக்னோரன்ஸ் இஸ் அ நாலேஜ் சீக்கிங் ஃபார் இட் செல்ஃப் பிஹைண்ட் த இன்கான்ஷியன்ஸ் இக்னோரன்ஸ் வந்து ஒரு ஞானத்தை தேடும் ஒரு அம்சமாகத்தான் இந்த கீழ் உள்ள நிலைகளில் அமைகின்றன அதனால் தான் இங்கே அந்த 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 ஞானத்தை அதனால் உடனடியாக கண்டுபிடிக்க முடிய கண்டறிய முடிவது இல்லை அங்கே அங்கே வந்து மேலே ஞா ஒரு ஞானத்தை நோக்கி எழும்புவதும் சரிவதும் எழும்புவதும் சரிவதும் ஒரு தவிர்க்க முடியாத செயலாக கீழ் உள்ள நிலைகளில் அமைகின்றன என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த சச்சிதானந்தா சூப்பர் மைண்ட் இதெல்லாம் டிவைன் பிரின்சிபிள்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இரக்கம் கொண்டுள்ள நிலையில் இருக்கின்றன இந்த மனம் வாழ்வு உடல் என்கின்ற கீழ் உள்ள அமைப்புகளில் 
இந்த மேலுள்ள தெய்வீக அம்சங்கள் இரக்கம் கொண்டுள்ள நிலையில் இருக்கின்றன அவ்வாறு இரக்கம் கொள்ள கொண்டுள்ள நிலையில் என்ன நடைபெறுகின்றது என்றால் ஒவ்வொரு இறை அம்சமும் அதனுடைய எதிரான அம்சங்களுக்குள் தன்னை மறைத்து கொள்கின்றன எக்ஸிஸ்டன்ஸ் வந்து எதில் மறைத்து கொள்கின்றது என்றால் இந்த நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அதற்குள் மறைத்து கொள்கின்றது அதே போல கான்சியஸ்னஸ் எதற்குள் தன்னை மறைத்து கொள்கி மறைத்து கொள்கின்றது என்றால் அப்பேரண்ட் இன்கான்சியன்ஸ் இன்கான்சியன்ஸ் எது உணர்வற்ற நிலையாக காணப்படுகின்றதோ அதனுள் தன்னை மறைத்து கொள்கின்றது அதே போல டிலைட் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆனந்தம் எதற்குள் தன்னை மறைத்து கொள்கின்றது என்றால் இந்த பிரபஞ்சத்தில் காண காணப்படக்கூடிய இந்த இன்சென்சிபிலிட்டி ஒரு அறிய முடியாத எந்த விதமான ஒரு உணர்ச்சியையும் அறிய முடியாத நிலைக்குள் அது தன்னை மறைத்து கொள்கின்றது இதுதான் திஸ் ஆர் த ஃபஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் த ஃபால் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த கான்சியஸ்னஸ் உணர்வு நிலை கீழே விழு கீழே விழுந்த நிலையில் ஏற்படும் முதல் விளைவு இதுதான் எதிரான நிலைகளுக்குள் தன்னை மறைத்து கொள்கின்றன என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அவ்வாறு விழுந்துள்ள உணர்வு நிலையில் இருந்து தான் இந்த பரிணாம வளர்ச்சி ஆரம்பிக்கின்றது அதனால இந்த கான்சியஸ்னஸ் வீழ் வீழ்பட்டுள்ள அந்த உணர்வு நிலை மெல்ல மெல்ல ஒரு போராட்ட போராட்டம் ஒரு பகுதி பகுதியான அனுபவங்களின் மூலமாக மேலே தன்னை மேல் நோக்கிய பயணத்தை ஆரம்பிக்கின்றது அதனால தான் வந்து இந்த உணர்வு நிலையினுடைய அந்த பரிணாம மேல் நோக்கிய பரிணாம வளர்ச்சியில அது எதை சந்திக்கின்றது என்றால் இந்த இருமைகள் டியூவாலிட்டிஸ் இவைகள் தவிர்க்க முடியாத அம்சங்களாக மாறுகின்றன இந்த ட்ரூத் அண்ட் ஃபால்ஸ்ஹூட் நாலேஜ் அண்ட் எரர் உண்மை முண்மை பொய் பொய்மை நாலேஜ் அண்ட் எரர் இவைகள் எல்லாமே வந்து எதிரெதிரான நிலைகள் இந்த நிலைகள் வந்து எந்த நிலையில் காணப்படுகின்றது என்றால் உணர்வு நிலை மெல்ல மெல்ல தன்னை வெளிப்படுத்தும் பொழுது இந்த இருமை என்கின்ற அம் இருமையான அம்சங்களின் மூலமாக தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது அதே போல இந்த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் எவ்வாறு தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது என்றால் லைஃப் அண்ட் டெத் என்கின்ற எதிரான இருமையான அம்சங்கள் அதே போல் இந்த டிலைட் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் எதன் மூலமாக தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது என்றால் டியூவல் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பெயின் அண்ட் ப்ளஷர் வலி வேதனை இன்பம் இன்பம் வேதனை என்கின்ற இருமையான அம்சங்களின் மூலமாக ஆனந்தம் வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது இந்த இது வந்து பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் இந்த உலகத்தில் காணப்படுவது இந்த நிலைதான் இந்த நிலைகள் இறுதியான அம்சங்கள் கிடையாது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் தே ஆர் த நெசசரி ப்ராசஸ் ஆஃப் லேபர் ஆஃப் செல்ஃப் டிஸ்கவரி இந்த உணர்வு நிலை கீழுள்ள உணர்வற்ற நிலையில் இருந்து தன்னை வெளிப்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது இந்த டியூவாலிட்டிஸ் நம் உலகத்தில் காணக்கூடிய எதிரெதிரான அம்சங்கள் ஒரு அவசியமான அம்சங்களாகத்தான் ஏற்படுகின்றன என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த இந்த கீழ் உள்ள இந்த உலகத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மனம் உடல் வாழ்வு இந்த நிலையில் வந்து எது எந்த விதி செயல்படுகின்றது என்றால் ஓவர் மைண்ட் லா ஓவர் மைண்ட் லா ஓவர் மைண்ட் லா என்பது தான் மேல் மனத்தின் விதி தான் இங்கு செயல்படுகின்றது ஏனென்றால் ஓவர் மைண்டுக்கு கீழ் உள்ள அனைத்து தளங்களுமே இந்த ஓவர் மைண்ட்லா அதனுடைய விதியில் தான் செயல்படுகின்றன இந்த ஓவர் மைண்ட்லா அதனுடைய விதி எவ்வாறு செயல்படுகின்றது என்றால் இந்த இந்த நிலையில் வந்து ஒவ்வொரு சக்தியும் ஒவ்வொரு அம்சமும் வந்து அதனுடைய அதற்கு உள்ள அதனுடைய சிறப்பான அம்சங்களை வெளிப்படுத்தும் வண்ணம்தான் அங்கு செயல்பாடுகள் நடைபெறுகின்றன இறையம்சம் டிவைன் ரியாலிட்டி என்பது கீழ் ஒன்றாக இருப்பது அதில் உள்ள அம்சங்கள் வந்து அதனுடைய தனித்தனியான அம்சங்கள் சுதந்திரமாக இங்கு தனித்தனியாக செயல்படு செயல்பட செயல்படும் மாறு செயல்படும் வகையில் இந்த ஓவர் மெண்டல் அதற்கு கீழ் உள்ள அமைப்புகளில் அவ்வாறு அமைக்கப்படுகின்றன இங்கு காணப்படும் இந்த அமைப்புகள் எல்லாமே எவ்வாறு செய்ய எதர் எது இந்த தன்னூல் உள்ள இந்த சைக்கிக் எலிமெண்ட் சைத்திய புருஷன் அதற்கு உட்பட்டு செயல்படுவது இல்லை 
அதே போல இந்த அனைத்திற்கும் பின்புறத்தில் செயல்படும் அந்த சூப்பர் மைண்ட் அதற்கும் அதனுடைய ஆளுமையிலும் செயல்படுவதில்லை இந்த ஓவர் மைண்டுக்கு கீழே உள்ள நிலையில பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு அமைப்புமே வந்து அதனுடைய சுதந்திரமான நிலையில் அத அதனுடைய இண்டி அதனுடைய அதற்கு உள்ளுள்ள அதனுடைய இண்டிவிஜுவல் பொட்டன்ஷியாலிட்டிஸ் அவைகளின் மூலம்தான் செயல தனித்தனியாக செயல்படுகின்றனவே ஒழிய பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் இந்த ஹியர் ஆல் பீயிங்ஸ் இன் தி இவல்யூஷன் ஆர் நாட் பேசிவ்லி ரெஸ்பான்சிவ் டு த சைக்கிக் எலிமெண்ட் வித் இன் தெம் ஆர் டு த சூப்பர் மைண்ட் அண்டர் லைங் த நேச்சர்ஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் சைத்திய புருஷனுடைய விதிக்கு கட்டுப்பட்டு விதிக்கோ அல்லது அனைத்திற்கும் பின்பலத்தில் உள்ள அந்த சூப்பர் மைண்ட் அதனுடைய விதிகளுக்கு உட்பட்டோ இவைகள் செயல்படுவதில்லை இவைகள் எதன் அடிப்படையில் செயல்படுகின்றன என்றால் அவைகளுக்கே உரித்தான உள்ள சிறப்பான அம்சத்தில் செயல்படுகின்றன சுதந்திரமாக செயல்படுகின்றன அதனால இங்கு என்ன நடைபெறுகின்றது என்றால் இந்த பியோர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சச்சிதானந்தாவினுடைய அந்த உண்மையான அனுபவம் த ட்ரூத் நாலேஜ் டிலைட் இம்பெர இம்பெரிஷபிள் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் உண்மை ஞானம் ஆனந்தம் மரணம் இல்லாத வாழ்வு என்பது இங்கு நட இங்கு இங்கு நடைபெறுவதற்கு சாத்தியம் இல்லாத நிலையில் தற்போது உள்ள நிலையில் அமை அவ்வாறு அமைந்துள்ளது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இங்க இந்த உலகம் தற்பொழுது இந்த பரிணாம வளர்ச்சிக்கு உட்பட்டு வெளி பரிணாம வளர்ச்சியின் மு பரிணாம வளர்ச்சிக்கு உட்பட்டு நிலையில் செயல்படும் இந்த உலகத்துல எது தவிர்க்க முடியாத நிலைகளில் தடுக்க தவிர்க்க முடியாத அம்சங்களாக அமைகின்றன என்றால் த எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் ஃபோக்ன ஃபோர்சஸ் ஆஃப் டாக்னஸ் த இருளின் சக்திகளின் வெளிப்பாடு த தவிர்க்க முடியாத நிலையாக அமைகின்றது ஏனென்றால் இந்த சக்திகள் தான் இந்த அறியாமை என்கின்ற அம்சத்தை ஒரு நிலை நிறுத்துகின்றன தன்னிலிருந்து இந்த உலகத்தில் இருந்து அறியாமை விடுபடாத வண்ணம் எந்த சக்திகள் வந்து இந்த அறியாமை என்கின்ற அம்சத்தை தன் கட்டுக்குள் வைத்திருக்கின்றன என்றால் இந்த ஃபோர்சஸ் ஆஃப் டார்க்னஸ் இமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்க்னஸ் ஆஃப் டார்க்னஸ் இருளின் சக்திகள் இவைகள் இவைகளின் செயல்பாடு இருக்கின்றது அதே போல என் இக்னோரன்ஸ் ஸ்ட்ரகிள் டு நோ ஒன்றை அறிந்து கொள்வதற்கான ஏற்பட ஏற்படக்கூடிய ஒரு போராட்டம் ஒன்றை அறிந்து கொள்வதற்காக ஏனென்றால் நமக்கு நாம் வந்து ஞானம் என்பதை நாம் ஒரு போராட்டத்தின் மூலமாகத்தான் அறிந்து கொள்கின்றோம் அதில் அதன் மூ அந்த இந்த போராட்டத்தின் மூலமாக அறிந்து கொள்ளும் ஞானத்தின் மோ ஞானம் இதன் விளைவாக எது ஏற்படுகின்றது என்றால் இந்த ஃபால்ஸ் ஹூட் அண்ட் எரர் அண்ட் இக்னோரன்ஸ் ஸ்ட்ரகிள் டு நோ விச் கேன் கிரியேட் ஃபால்ஸ் ஹூட் அண்ட் எரர் ஏன்னா எல்லாமே அறியாமை என்கின்ற அடிப்படையில் அமைகின்றது ஏனென்றால் இந்த இந்த உலகத்தில் பார்த்தோம்னா உலகம் வந்து எதிலி எந்த அதனுடைய ஆதி நிலை என்னவாக இருக்கின்றது என்றால் இன்கான்ஷியன்ஸ் ஒரிஜினல் இன்கான்ஷியன்ஸ் அந்த டிவிஷன் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் இதுதான் வந்து மெயின் பிரின்சிபிள்ஸாக விதியாக இருக்கின்றன அதனால் இந்த உலகத்தில் பரிணாம் பரிணாம வளர்ச்சியின் மூலம் இந்த உலகத்தில் எத்தகைய அம்சங்கள் காணப்படுகின்றது என்றால் இருளின் சக்திகளின் வெளிப்பாடு அவைகள் என்ன செய்கின்றன என்றால் இந்த அறியாமை என்கின்ற அம்சத்தை தன்னுள் கொண்டதாகவும் அந்த அறியாமையை நிலை நிறுத்துவதாகவும் அவைகள் செயல்படுகின்றன அதே போல இக்னோரன்ஸ் ஸ்ட்ரகிள் டு நோ ஒரு போராட்டத்தின் மூலமாக ஒன்றை அறிந்து கொள்ள முயற்சிப்பது போராடி ஒரு 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 அறியாமை என் அறியாமையின் மூலம் ஏற்படும் போராட்டத்தின் மூலமாக ஒன்றை அறிய முயற்சிப்பது அதனால் என்ன விளைகின்றது என்றால் பொய்மையும் பிழையும் தான் விளைகின்றன விச் கேன் கிரியேட் ஃபால்ஸ் ஹூட் அண்ட் எரர் அதே போல் அந்த இக்னோரன்ஸ் ஸ்ட்ரகிள் டு லீவ் இந்த வாழ முயற்சிப்பது ஒரு இக்னோரன்ஸ் ஸ்ட்ரகிளாகத்தான் இருக்கின்றது இந்த நிலையில் அது அது எதை தோற்றுவிக்கின்றது என்றால் காசிங் ராங் அண்ட் ஈவில் ஒரு தவறையும் ஒரு தீமையையும் தான் அவைகள் தோற்றுவிக்கின்றன அதே போல் அண்ட் இங்கே மற்றொரு அம்சம் எது காணப்படுகின்றது என்றால் அண்ட் இக்னோரன்ட் ஸ்ட்ரகிள் டு என்ஜாய் ஒன்றை அனுபவிப்பதற்காக அதற்கான ஏற்படும் ஒரு போராட்டத்தும் போராட்டம் முயற்சி அது வந்து இந்த தன்னுணர்வு ஈகோவை சார்ந்ததாக அமைகின்றது அதனால் அது அவை அது அதன் மூலமாக எவைகள் ஏற்படுகின்றன என்றால் ஃப்ராக்மெண்ட்ரி ஜாயின் ஜாய்ஸ் அண்ட் பெயின்ஸ் அண்ட் சஃபரிங்ஸ் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் கிட்டக்கூடிய மகிழ்ச்சிகள் எல்லாமே துண்டு துண்டாக கிட்டுகின்றன அதன் மூலமாக வலியும் வேதனையும் தான் ஏற்படுகின்றன என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் 
பகவான் இங்க இந்த இந்த இதெல்லாம் வந்து உலகத்தில் காணப்பட்டாலும் கூட பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் தே ஆர் த இன்னவிட்டபிள் ஃபர்ஸ்ட் இம்பிரிண்டட் கேரக்டர்ஸ் தோ நாட் த சோல் பாசிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் அ ரிவல்யூஷனரி எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இந்த பரிணாம வளர்ச்சிக்கு உட்பட்ட இந்த வாழ்வில் ஏற்பட்ட முதல் முதலாக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஃபர்ஸ்ட் இம்பிரிண்டட் கேரக்டர்ஸ் முதலாக ஏற்படுத்தப்பட்ட அம்சங்கள் தான் இவை தவிர்க்க முடியாத முதலாக ஏற்படுத்தப்பட்ட அம்சங்களாகத்தான் இவைகள் இருக்கின்றன இவை ஒழிய ஆனால் இந்த அம்சங்கள் தான் வந்து நிரந்தரமாக தங்க தங்கிவிடக்கூடிய அம்சங்களாக இங்கு இல்லை என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் நாட் த சோல் பாசிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் அவர் ரிவல்யூஷனரி எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அவை இந்த இந்த அம்சங்கள் தான் இருக்கும் இதை தாண்டி இந்த உலகம் செல்ல முடியாது என்பது உண்மை இல்லை என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இதெல்லாம் வந்து ஒரு இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்ல இந்த உலகம் இப்ப தற்பொழுது உள்ள தற்பொழுது அமைந்துள்ள நிலையில் இந்த ரிவல்யூஷனரி ப்ராசஸ்ல இது மாதிரி ஆப்போசிட் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து எதிரான அம்சங்கள் வந்து ஒரு முதலான ஒரு தவிர்க்க முடியாத ஒரு முதலாவதாக தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஒரு அம்சங்களாகத்தான் அமைகின்றனவே ஒழிய இவைகளே இவைகள்தான் இந்த உலகம் என்கின்ற நிலை நிலையில் அவைகள் அமைந்து விடுவது இல்லை என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் என்ன காரணம் என்றால் பகவான் இதற்கு என்ன காரணத்தில் கூறுகின்றார் என்றால் நாம் இந்த நாம் காணக்கூடிய இந்த நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் என்பது எது எதெல்லாம் அது எதிரான நிலைகளாக காணப்படுகின்றதோ அவைகள் அதன் உள்ளே ஒரு இறை உண்மையை இறை விதியை மறைத்து வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றன த நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இஸ் அ கன்சீல்டு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அதே போல எது இன்கான்சியன்ஸ் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கின்றமோ அதற்குள்ளே கான்சியஸ்னஸ் மறைந்து கொண்டிருக்கின்றது அதே போல எது இன்சென்சிபிலிட்டி என்று நினைத்து கொண்டிருக்கின்றோமோ அதற்குள் ஆனந்தம் இருக்கின்றது இதெல்லாம் வந்து சீக்ரெட் ரியாலிட்டிஸ் இவைகள் வெளிப்பட்டாக வெளிப்பட்டாக வேண்டும் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அதே போல நாம் வந்து ஒரு இருளா இருளான இருளான ஒரு அமைப்பாகத்தான் நாம் இந்த உலகத்தை பார்க்கின்றோம் வாட் வி சி இன் திஸ் வேர்ல்ட் இஸ் அப்பேரண்ட்லி ஆப்போசிட் ஆர்கனைசேஷன் ஃப்ரம் அ டார்க் இன்ஃபினிட் எதிரான அம அமைப்புகளாகவும் ஒரு இருளான ஒரு அம்சத்தின் வெளிப்பாடாகவும் தான் இந்த உலகத்தை என்ன பார்க்கின்றோம் ஆனால் இந்த இதற்கு பின்னால் எது மறைந்துள்ளது என்றால் ஓவர் மைண்ட் அண்ட் சூப்பர் மைண்ட் இதற்கு பின்னால் இந்த ஓவர் மைண்ட் அண்ட் சூப்பர் மைண்ட் இந்த இந்த இறை இறை டிவைன் பிரின்சிபிள்ஸ் இவைகள் மறைந்துள்ளன அவைகள் இறுதியில் வெளிப்பட்டாகவே வேண்டும் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஆகையால் இந்த உலகத்தில் இந்த பிரபஞ்சத்தில் காணக்கூடிய இந்த அம்ச எதிரான அம்சங்கள் ஒரு பரிணாம வளர்ச்சி ஏற்பட்டுள்ள ஒரு முதலாவதான அம்சங்களை அம்சங்களை ஒழிய இறுதியான நிலையான அம்சங்கள் இல்லை என்கின்ற ஒரு பாசிட்டிவ் நோட் அதோடன் இந்த போன பேராகிராஃப் ஃபிஃப்டீன் முடிந்திருந்தது இந்த 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 செஷன்லேருந்து நம்ம பேராகிராஃப் சிக்ஸ்டீனுக்கு நம்ம உள்ளே போகலாம் நம்ம பேராகிராஃப் சிக்ஸ்டீன் படிக்கிறீங்களா படிக்கவாங்கிட்டோம் <laughs> Two things render that culmination more facile than it would otherwise be. Overmind in the descent towards material creation has originated modifications of itself. Intuition, especially with these penetrative lightning flashes of proof, lighting up local points and stretches of country in our consciousness, which can bring the concealed truth of things nearer to our comprehension and by opening ourselves more widely first in the inner being and then as a result in the outer surface self also to the messages of these higher ranges of consciousness by growing into them we can become ourselves also intuitive and overmental beings not limited by the intellect and sense 
but capable of more universal comprehension and a direct touch of truth in its very self and body thank you sir. thank you thank you madam thank you thank you explanation padinga sir, sir can i read sir ah yeah, padinga padinga sir padinga please padinga sir explanation we have seen in the previous paragraph that the three in three in one divine principles of existence consciousness and bliss are concealed in this world in the opposites of non existence inconscience and insensibility therefore what is concealed must emerge so also the over mind and super mind which are hidden must in the end become realities sri aurobindo says <coughs> the ever possibilities can be achieved with easy by two things one the over mind in the descent towards material creation has originated modifications from over mind down below up to the level of ordinary mind one such modification is especially the plane of intuition intuition brings forth the truth in penetrative lightning flashes it lights up the local points and stretches of the dark regions in our consciousness this can bring the concealed truth of things nearer to our understanding we can open ourselves more widely first in the inner being as a result we can also open our outer surface self to the messages of these higher ranges of consciousness from the intuitive plane by growing into these higher ranges of consciousness we can ourselves also become intuitive and over mental beings once we achieve such a state we will not be limited by intellect and sense we will be capable of a more universal comprehension and a direct touch of truth in its very self and body thank you sir Th- thank you sir thank you bhagwan <clears throat> peri previous paragraph la the ulagam parinam varachil ku utpatta ulagam எப்படி அந்த எதிர்நிலையான சச்சிதானந்தாவினுடைய எதிர்நிலையான அம்சங்கள் அம்சங்களில் காணப்படுகின்றன என்று பகவான் விவ விவரித்திருந்தார் அதில் இறுதியாக என்ன கூறியிருந்தார் கூறியிருந்தார் என்றால் இவைகள் வந்து அனைத்துமே வந்து இந்த இவல்யூஷனில் காணப்படக்கூடிய ஆரம்ப கால அம்சங்கள் தானே ஒழிய இறுதியான அம்சங்கள் கிடையாது என்கின்ற ஒரு நம்பிக்கை தரக்கூடிய ஒரு செய்தியுடன் போன பேராகிராஃபில் பகவான் போன பேராகிராஃப் இறுதியில் குறிப்பிட்டிருந்தார் இந்த பேராகிராஃபில் பகவான் வந்து எப்படி அதை அது அதில் இருந்து நாம் அந்த மே அந்த பகவான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டுள்ள அந்த இறை அம்சங்களை எவ்வாறு வெளிக்கொணர செய்வது இந்த உலகத்தில் அது குறித்து இந்த இந்த பேராகிராஃப் சிக்ஸ்டீன் இதை ஆரம்பிக்கின்றார் இதில் முதலாவதாக ஃபஸ்ட்டாக என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டாக ப பகவான் வந்து இரக்கம் இரக்கத்தை பற்றி பேசுகிறார் ஃபஸ்ட்டு வந்து இரக்கம் டிசென்ட் ஏற்கனவே பார்த்தோம் நம்ம என்ன காரணத்தினால பகவான் இவ இவ இந்த சூப்பர் மைண்டு குறித்து பேசுகின்றார் ஓவர் மைண்டு குறித்து பேசுகின்றார் இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சு என்ன பயன் என்கின்ற ஒரு எண்ணம் மனிதனுக்கு எழும் அவர் ஏற்கனவே கூறியிருந்தார் எதற்காக நாம் இதை குறித்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இதெல்லாம் வந்து த ஸ்பிரிச்சுவல் ரீஜன்ஸ் இந்த மைண்டினுடைய த ஸ்பிரிச்சுவல் ரீஜன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் குறிப்பிட்டிருந்தார் ஆன்மீக தளங்கள் மனதினுடைய உயர்நிலையில் உள்ள ஆன்மீக தளங்கள் என்று ஏற்கனவே பகவான் குறிப்பிட்டிருந்தார் இந்த மனதினுடைய உயர்நிலையில் உள்ள ஆன்மீக தளங்களுக்கு மனிதன் உண மனிதன் தன்னை திறவாக வைத்து கொள்ளும் பொழுது அந்த அதில் காணக்கூடிய அந்த இரக்க அதன் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய இரக்கத்தின் மூலமாக 
ஒரு மனிதனுக்குள் இருக்க இருக்கக்கூடிய அந்த டிவைன் பிரின்சிபிள்ஸ் ஒரு மனிதன் அதை அதை வெளிப்படுத்த முடியும் மனிதன் தன்னுடைய அந்த லெவல் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் உணர்வு நிலையை ஏற்றம் கொள்ள செய்ய முடியும் என்று பகவான் குறிப்பிட்டிருந்தார் அதில் தான் பகவான் நீங்க என்ன குறிப்பிட்டுகின்றார் ஃபர்ஸ்டா வந்து இந்த ஓவர் மைண்ட் வந்து இரக்கம் கொள்ளும் பொழுது தன்னை படி ஒவ்வொரு படிநிலைகளாக மா மாற்றிக்கொண்டு இரக்கம் கொள்கின்றது என்று பார்த்தோம் அதில் முதல் படி படிநிலையாக அது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓவர் மைண்ட் அதனுடைய மனதினுடைய மேல்தளங்களில் காணக்கூடிய ஒரு முக்கியமான அம்சம் எது காணப்படுகின்றது என்றால் இந்த இன்ட்யூட்டிவ் பிளேன் அந்த இன்ட்யூட்டிவ் பிளேனும் ஓவர் மைண்டினுடைய ஒரு மாடிஃபிகேஷன் தான் அது எல்லாமே ஓவர் மைண்டினுடைய மாடிஃபிகேஷன் தான் கீழே உள்ள நம்மளுடைய மனமும் ஓவர் மைண்டுடைய மாடிஃபிகேஷன் தான் அதனுடைய இறுதி நிலை இடை கடைசி நிலையில் நம்ம ஹியூமன் மைண்ட் இருக்கின்றது அதாவது மைண்டு வந்து படிப்படி நிலையாக இறங்கி இண்டிவிஜுவல் மைண்ட் என்கின்ற ஒரு அறியாமைக்குட்பட்ட மனமாக நம் மனம் அமைந்துள்ளது எல்லாமே மாடிஃபிகேஷன் அது ஓவர் மைண்டு தான் இந்த அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில இந்த இன்ட்யூட்டிவ் பிளேன் அந்த இன்ட்யூட்டிவ் பிளேனை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இந்த இன்ட்யூட்டிவ் பிளேன்லேருந்து உண்மை எவ்வாறு வெளிப்படுகின்றது என்றால் பகவான் இங்கே என்ன குறிப்பிடுகின்றார் என்றால் இந்த இன்ட்யூஷன் எஸ்பெஷலி வித் இட்ஸ் பெனிட்ரேட்டிவ் லைட்னிங் ஃப்ளாஷஸ் ஆஃப் ட்ரூத் அப்படிங்கிறார் அதிலிருந்து வெளிப்படும் உண்மை வந்து Lightning flashes of truth அப்படிங்கிறார் ஒரு எப்படி ஒரு மின்னல் வெளிச்சம் அந்த மின்னல் வெளிச்சம் இருக்கின்றது இல்லையா அதுல அது ஒரு ஆழமாக ஊடுருவக்கூடிய மின்னல் வெளிச்சமாகத்தான் உண்மை அந்த தளத்தில் இருந்து வெளிப்படுகின்றது அவ்வாறு வெளிப்படும் ஒளி என்ன செய்கின்றது என்றால் நம்முடைய அந்த உணர்வு நிலையில் உள்ள இருளான பகுதிகள் நீண்ட அகண்டு பிரிந்து நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த இருளான பகுதிகள் அவைகளை ஒளியூட்டுகின்றன என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அவ்வாறு ஒளியூட்டப்படும் பொழுது எது என்ன நடைபெறுகின்றது என்றால் மறைக்கப்பட்டுள்ள நிலைகள் ஏனென்றால் ஒரு இருளை வந்து நம்ம ஒளியூட்டும் பொழுது அந்த இருள் எதை மறைக்கின்றதோ எதை மறைக்கின்றதோ அது வந்து வெளிவருகின்றது நம்மளுடைய இந்த கான்சியஸ்னஸ் வந்து எதை மறைக்கின்றது என்றால் இறைய அம்சங்கள் இறையம்சங்களை மறைத்த நிலையில் நம்மளுடைய உணர்வு நிலை அமைந்துள்ளது அந்த இருளை அகட்டும் பொழுது உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த இறையம்சங்கள் வெளிப்படுகின்றன அப்படிங்கிறார் திஸ் கேன் பிரிங் த கன்சீல்டு ட்ரூத் ஆஃப் திங்ஸ் நேர டு அவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படிங்கிறார் பகவான் இது எவ்வாறு சாத்தியம் என்றால் பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் முதலில் நம்முடைய ஜீவனுடைய எந்த பகுதியை நாம் திறவாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் நம்முடைய அந்த அக ஜீவன் இன்னர் பீயிங் அதை நாம் இந்த மேலுள்ள இந்த ஆன்மீக தளங்களுக்கு திறவாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்கி என்கின்றார் பகவான் அவ்வாறு வைத்துக் கொள்வதன் மூலம் நம்மளுடைய புறஜீவனையும் நாம் அந்த உயர் தளங்களிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த தகவல்களுக்கு திறவாக வைத்துக் கொள்கின்றோம் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த உயர் தளங்கள் உணர்வினுடைய உணர்வு நிலையில் உள்ள உயர் தளங்களுக்கு திறவாக வைத்துக் கொள்வதன் மூலம் நாமும் வி கேன் ஆல்சோ பிகம் இன்ட்யூட்டிவ் அண்ட் ஓவர் மென்டல் பீயிங்ஸ் நம்முடைய மனமும் அந்த இன்ட்யூட்டிவ் பிளேன் ஆஃப் பிளேன் இந்த ஓவர் மென்டல் பிளேன் அதனுடைய ஆளுமையில் வருவது வருவது சாத்தியம் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அவ்வாறு நம்முடைய மனம் இந்த இன்ட்யூட்டிவ் பிளேன் இந்த ஓவர் மென்டல் பிளேன் இந்த மேல்மனம் இந்த இன்ட்யூட்டிவ் பிளேன் ஆஃப் மைண்ட் இத்தகைய உயர் அம்சங்களை எட்டும் பொழுது அதனுடைய அம்சத்தின் அடிப்படையில் செயல்படும் பொழுது நாம் தற்பொழுது எப்பாறு செயல்படுகின்றோம் என்றால் நாம் அறிவுக்கு உட்பட்டும் புலன்களுக்கு உட்பட்டும் ஒரு வரைய ஒரு வரையற ஒரு வரையறைக்கு உட்பட்டு தான் செயல்படுகின்றோம் மனிதனுடைய செயல் மனம் அவனுடைய அறிவு அவனுடைய புலன்கள் இவைகளால் கட்டுப்பட்ட நிலையில் தான் செயல்படுகின்றன ஆனால் நாம் இந்த இன்ட்யூட்டிவ் பிளேன் அதற்கு மேலுள்ள இந்த ஓவர் மென்டல் பிளேன் 
இவைகளுக்கு திறவாக வைத்து கொள்ளும் பொழுது நாம் வந்து நமக்கு என்ன ஒரு அனுபவம் கிட்டுகின்றது என்றால் பிரபஞ்சம் தழுவிய ஒரு ஞானம் யூனிவர்சல் காம்ப்ரிஹென்ஷன் ஒரு புரிதல் கிடைக்கின்றது அதே போல ஒரு உண்மையுடன் ஒவ்வொரு பிரபஞ்சத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் பின்னால் உள்ள அந்த உண்மை அந்த உண்மையுடனான நேரடி தொடர்பு நமக்கு கிடைக்கின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் பை க்ரோயிங் இன் டு தம் வி கேன் பிகம் அவர் செல்ஸ் ஆல்சோ இன்டியூட்டிவ் அண்ட் ஓவர் மென்டல் பீயிங்ஸ் நாட் லிமிட்டட் பை த இன்டெலக்ட் அண்ட் சென்ஸ் பட் கேப்பபிள் ஆஃப் அ மோர் யூனிவர்சல் காம்ப்ரஹென்ஷன் அண்ட் அ டைரக்ட் டச் ஆஃப் ட்ரூத் இன் இட்ஸ் வெரி செல்ஃப் அண்ட் பாடி என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் In fact, flashes of enlightenment from these higher ranges already come to us. But this intervention is mostly fragmentary, casual and partial. We are still to begin to enlarge ourselves into their lightness and organize in us the greater truth activities of which we are potentially capable. Thank you. Thank you, madam. Thank you. Explanation. 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 Even now, flashes of enlightenment from these higher angels already come to us. This occurrence is not a constant phenomenon. It is mostly fragmentary, casual or partial. In order to make ourselves more receptive to such interventions we still have to begin to enlarge ourselves beyond the narrow ranges of mental vital and physical consciousness aligning ourselves with the higher ranges we should organize our activities around the psychic principle in us activities directed by our psychic being are greater truth activities as compared to activities directed by our mind life and body since psychic being is within us we are potentially capable of organizing our activities around our psychic center thank you thank you <clears throat> in the uh, enlightenment இங்கே பகவான் ஒரு முக்கியமான கருத்தை கூறுகின்றார் நம் நாம் இருக்கக்கூடிய நிலையிலே கூட நமக்கு இது மாதிரி ஒரு மேல் தளத்தில் இருந்து கிடைக்க அவ்வப்பொழுது அவ்வப்பொழுது இந்த மேல் தளத்தில் உள்ள ஞானம் அதன் மூலம் அதன் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வெளிச்சம் இதெல்லாமே வந்து ஒரு ஃப்ளாஷஸ் அவ்வப்பொழுது காணப்படும் ஒரு ஒளி சிதறுகளாக நமக்கு கிடைக்கின்றன இவர் நோ ஃப்ளாஷஸ் ஆஃப் என்லைட்டன்மெண்ட் தான் அப்படி சொல்கிறார் பகவான் ஆனால் இந்த நிகழ்வு ஒரு தொடர்ச்சியான நிகழ்வாக நாம் அனுபவ அனுபவிப்பது இல்லை அது வந்து ஒரு பகுதியாகத்தான் இருக்கின்றது துண்டு துண்டாகத்தான் நாம் அனுபவிக்கின்றோம் இத்தகைய விஷயங்களை அதுவும் வந்து ஒரு கேஷுவலாக இருக்கின்றது ஒரு பகுதியாகத்தான் அரும்பி ஒரு ஒரு நிலையான அனுபவமாக நமக்கு கிட்டுவது இல்லை இது எல்லாமே வந்து எப்பொழுதாவது கிடைக்கக்கூடிய அனுபவங்களாகத்தான் இவைகள் அமைகின்றன இந்த அனுபவங்களை வந்து நாம் மேலும் மேலும் பெற வேண்டும் இதற்கு இதை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் நாம் நம்முடைய உணர்வு நிலையை நாம் விரிவடைய செய்ய வேண்டும் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் தற்பொழுது நம்முடைய உணர்வு நிலை மனம் பிராணமயம் நம்முடைய அந்த பிசிக்கல் கான்சியஸ்னஸ் உடல் சார்ந்த உணர்வு நிலை இந்த மூன்று அம்சங்கள் என்கின்ற ஒரு குறுகிய எல்லைக்கு உட்பட்டு தான் செயல்படுகின்றது இதை நாம் விரிவுபடுத்த வேண்டும் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த மேலுள்ள அந்த ஆன்மீக தளங்கள் அதனுடன் நாம் இணைத்து கொள்ள வேண்டும் அலைனிங் அவர் செல்ஸ் வித் ஹையர் ரேஞ்சஸ் 
உயர் தளங்களில் உயர் தளங்களு தளங்களுடன் இணைத்து கொள்ள வேண்டும் இந்த விரிவாக்கத்தின் மூலமாக மேலுள்ள அந்த ஆன்மீக உயர் தளங்களுடன் நாம் நம்மை இணைத்து கொள்ள வேண்டும் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இதற்கு நாம் என்ன பகவான் வந்து இங்கே ஒரு 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 வார்த்தையை ஒரு குறிப்பிடுகின்றார் விஸ் வி ஹாவ் டு ஸ்டில் வி ஹாவ் ஸ்டில் டு பிகின் டு என்லார்ஜ் அவர் செல்ஸ் இன் டு த லைக்னஸ் and organize in us the greater truth activities of which we are potentially capable the greater truth activities in bhagavan truth endra capital la kurippidigindra greater truth activities endral nammude sey nammude seyalvaadigal vande endha adipadigal endha vidhiyin keel seyalpadu vendum endral the divine principle iraiyuni iraivanudaiya andha vidhiyukku utpattu seyalpadum bodhu dhaan இங்கே பகவான் குறிப்பிடக்கூடிய அந்த கிரேட்டர் ட்ரூத் ஆக்டிவிட்டிஸ் அது அதை ஒட்டி அமைத்து கொள்ள முடியும் இந்த கிரேட்டர் ட்ரூத் ஆக்டிவிட்டிஸ் என்று பகவான் குறிப்பிடுவது எதுவென்றால் இந்த சைக்கிக் பிரின்சிபிள் சைத்திய விதி சைக்கிக் பிரின்சிபிள்ஸ் இன்னஸ் எந்த செயல்பாடுகள் எல்லாமே வந்து நம்மளுடைய இந்த சைத்திய ஆளுமையின் மூலம் சைத்திய உணர்வினால் அமைக்கப்படுகின்றதோ அதுதான் வந்து இந்த கிரேட்டர் ட்ரூத் ஆக்டிவிட்டிஸ் என்று பகவான் குறிப்பிடுவது இந்த மே இந்த இந்த அதி உன்னதமான மேல் மேலுள்ள அந்த உண்மை இறை உண்மை எந்த செ எத்தகைய செயல்கள் என்றால் ஒரு மனிதனுடைய அந்த ஆன்மீக அந்த தளம் இந்த சைக்கி பிரின்சிபிள் சைத்திய புருஷன் அதன் அடிப்படையில் நிகழும் செயல்பாடுகள் தான் வந்து இந்த கிரேட்டர் ட்ரூத் ஆக்டிவிட்டிஸ் இது வந்து பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் வி ஆர் பொட்டென்ஷியலி கேப்பபிள் அப்படிங்கிறார் பொட்டென்ஷியலி கேப்பபிள்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட ஏற்கனவே இருக்குது அது அப்படிங்கிறார் எது நம்மக்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னா அந்த சைக்கிக் பீங் தான் நம்மகிட்ட இருக்குது அதனால் அந்த சைக்கிக் பீங் நம்மக்கிட்ட இருக்கிறதுனால வி ஆர் பொட்டென்ஷியலி கேப்பபிள் ஆஃப் ஆர்கனைசிங் அவர் ஆக்டிவிட்டிஸ் அரவுண்ட் அவர் சைக்கிக் சென்டர் அது மாதிரி வரும்பொழுது என்ன நடைபெறுகின்றது என்றால் இந்த மேல் தளத்திலிருந்து கிட்டக்கூடிய அந்த வெளிச்சம் எப்பொழுதாவது கிட்டக்கூடிய வெளிச்சத்தை நாம் நிரந்தரமாக பெறக்கூடிய வாய்ப்பு நமக்கு கிட்டுகின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இது குறித்து பகவான் வந்து நிரோத்பரனுக்கு வந்து ஒரு ஒரு கடித ஒரு தொடர்பு நம்ம நினைவு கொள்ளலாம் நிரோத்பரன் வந்து ஒரு மிகவும் ஒரு மனம் துவண்ட நிலையில பகவானிடம் கேட்கின்றார் நீங்க நீங்கள் குறிப்பிடக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே மிகவும் உயர்ந்த விஷயங்களாக இருக்கின்றன சாதாரண மனித நிலையில் உள்ள உள்ள என்னால் எவ்வாறு இத்தகைய உயர்ந்த அனுபவங்களை எட்ட முடியும் என்கின்ற ஒரு கருத்தை வேதனையுடன் மன வேதனையுடன் கேட்கின்றார் அதற்கு பகவான் வந்து மிகவும் ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை மிகவும் குறுகிய செய்தியாக குறிப்பிடுகின்றார் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் ஆல் யூ நீட் டு நோ இஸ் தெர் இஸ் அ சோல் வித் இன் அண்ட் அ கிரே அண்ட் அ கிரேஸ் இனஃப் தட் இஸ் சஃபிஷியன்ட் அப்படிங்கிறார் ஆல் யூ நீட் ஈட் நீட் டு நோ இஸ் தெர் இஸ் அ சோல் வித் இன் அண்ட் அ கிரேஸ் எபோ இந்த இரண்டு விஷயத்தை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுட்டேனா போதும் மற்றதெல்லாம் மற்றதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை சுற்றி அமைஞ்சிரும் அப்படிங்கிறார் அதனால் தான் பகவான் இவ்வளோ விஷயத்தை சொன்னாலும் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் த சைக்கிக் பீயிங் அதை சுற்றி ஒரு மனிதன் வந்து தன்னுடைய வாழ்வை வந்து அமைத்து கொள்ளும் பொழுது எல்லா விதமான உயர் ஆன்மீக அனுபவங்களும் வந்து சாத்தியப்படும் என்று பகவான் இங்கே குறிப்பிடுகின்றார் இப்போ கேட்குதா இப்ப எப்படி வாய்ஸ் இருக்கு ஹலோ ஹலோ சார் நீங்க இப்ப பேசுற இது பண்ணது தமிழ்ல கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் சார் இப்ப கேக் இப்ப நான் பேசுறது ஃபர்ஸ்ட் வாய்ஸ் கிளியரா கேக்குதா ஆ கிளியரா கேக்குது சார் ஓகே ஓகே அதாவது நிரோத்பரன் வந்து பகவானோட பகவானுடன் தகவல் தொடர்பு தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருந்தாங்கிறது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் நிரோத்பரன் வந்து ஆரம்ப காலகட்டத்தில் வந்து 
இந்த யோக நிலையில் ஆரம்ப கால கட்டத்தில் அந்த இதில் இறங்கும் பொழுது ஒரு மனம் துவண்ட நிலையில் ஏன்னா பகவான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து மிக உயர்ந்த விஷயங்களாக இருக்கின்றன சாதாரண மனித நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு இதெல்லாம் சாத்தியமா என்கின்ற ஒரு மன ஆதங்கத்துடன் ஒரு கேள்வியை அவருடன் எழுப்புகின்றார் இதெல்லாம் சாத்தியமா எனக்கு அப்படிங்கிற கேள்வியை எழுப்புகின்றார் அதற்கு வந்து பகவான் வந்து பதில் அளிக்கின்றார் ஒரு குறுகிய பதிலைத்தான் அளிக்கின்றார் ஆனா அது வந்து ஒரு பெரிய அதி உன்னதமான உண்மையை தன்னுள் தாங்கிய பதிலாக அது அமைகின்றது என்ன கூறுகின்றார் என்றால் All you need to know is, there is a soul within and a grace above. That's what you say. What do you say about your own life? 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 There is a grace above, there is a soul within. In the two things, ஞானம் உனக்கு இருந்தாலே போதும் மற்றதெல்லாம் வந்து தானாகவே அமைந்துவிடும் இந்த சைத்திய புருஷனை கொடுத்த சைத்திய புருஷன் குறித்த அந்த விழிப்பு விழிப்புற்ற நிலை நம்மளுடைய அழைப்புக்கு இணங்க இணங்கி உதவி புரிய காத்திருக்கும் அந்த மேலே உள்ள அருள் இந்த இரண்டு விஷயங்கள் குறித்த ஞானம் அந்த கான்சியஸ்னஸ் இது இருந்தால் போதும் மற்றதெல்லாம் உனக்கு எல்லாமே வந்து தானாகவே கிட்டும் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அதை ஒட்டிய கருத்தை தான் பகவான் இங்கே ஒட்டிய கருத்தை தான் பகவான் இங்கே குறிப்பிடுகின்றார் ரொம்ப நன்றி நம்ம மதர் முக்கூடிய ஸ்டார்டிங் இதானே சார் மேலே நம்ம கீழேந்து இருக்கிற அன்ஃபெயிலிங் அஸ்பிரேஷன் ஓகே ஓகே சார் அப்புறம் சாவித்ரியில இருந்து ஒரு ரெண்டு மூணு லைன் சார் இது எல்லாருக்கும் ரொம்பவே தெரியும் ஒருத்தருக்கு <laughs> அப்புறம் <laughs> Next portion of the text to Polama. Yes. Okay, sir. Please. <coughs> But secondly, over mind, intuition, even super mind, not only must be, as we have seen, principles inherent and involved in the inconscience from which we arise in the evolution and inevitably they strain to evolve. but are secretly present occult actively with flashes of intuitive emergence in the cosmic activity of mind life and matter it is true that their action is concealed and even when they emerge it is modified by the medium material vital mental in which they work and not easily recognizable ஒவ்வொருமைண்ட் <coughs> these higher principles are secretly present occult actively with the flashes of intuitive emergence in the cosmic activity of mind life and matter it is true that their action is concealed even when they emerge in action it is modified by the material vital and 
mental medium thank you sir thank you madam thank you uh, previous portion of the paragraph la bhagavan enna sonnar appadina indha mail thalathil irundhu kittakoodiya andha gnanam indha intuitive plane adil irundhu varakoodiya andha unmaigal avvapoludhu eppozhudhavadhu kedaikkoodiya unmaigalai naam nirandramaga naam நம்மளுடைய அகநிலையை சைத்திய புருஷனை ஒட்டி நம்மளுடைய புறஜீவனை அதனுடைய ஆளுமையில் செயல்பட செயல்பட அனுமதிக்கும் பொழுது நமக்கு அந்த உயர்தளத்தில் கிட்டக்கூடிய ஞானங்கள் மீண்டும் மீண்டும் கிட்டக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கின்றது என்று பகவான் குறிப்பிட குறிப்பிட்டார் இரண்டாவது இது இதெல்லாமே வந்து பகவான் இந்த 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 பேராகிராஃபினுடைய ஆரம்பத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன கூறுகின்றார் என்றால் இந்த சச்சிதானந்தாவினுடைய அம்சங்கள் இறை அம்சங்கள் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் கான்சியஸ்னஸ் பிளிஸ் ஓவர் மைண்ட் சூப்பர் மைண்ட் இதெல்லாமே டிவைன் பிரின்சிபிள்ஸ் இல்லையா சச்சிதானந்தா அப்புறம் ஓ சூப்பர் மைண்ட் அதை ஒட்டிய ஓவர் மைண்ட் இதெல்லாமே டிவைன் பிரின்சிபிள்ஸ் இதெல்லாமே மறைந்துள்ள நிலையில் இருக்கின்றன என்று மறைந்துள்ள நிலையில் உள்ள இந்த இறை அம்சங்கள் கட்டாயம் வெளிப்பட்டாக வேண்டும் என்கின்ற கருத்தோட ப்ரீவியஸ் பேராகிராஃப் முடிச்சிருந்தார் பேராகிராஃப் ஃபிஃப்டீனும் முடிச்சிருந்தார் இந்த மறைந்து மறை மறைந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த இறை விதி இந்த இறை அம்சங்கள் டிவைன் பிரின்சிபிள்ஸ் கட்டாயம் வந்து வெளிப்பட்டாக வேண்டும் என்று பகவான் கோரியிருந்தார் எவ்வாறு அந்த அத்தகைய அம்சங்களை வெளிப்படுத்துவது என்று குறிப்பிடும் பொழுது பகவான் இரண்டு விஷயங்களை குறிப்பிடுகின்றார் ஒன்று இரக்கம் டிசென்ட் டிசென்ட் என்றால் எதுவென்றால் இந்த ஆன்மீக மேல் தளங்கள் சூப்பர் மைண்ட் ஓவர் மைண்ட் இன்டியூட்டிவ் மைண்ட் அதிலிருந்து தருவிக்கக்கூடிய தருவிக்கப்படக்கூடிய இந்த இரக்கம் இந்த இரக்கத்தின் மூலமாக எது நடைபெறுகின்றது என்றால் ஏற்கனவே மறைந்த நிலையில் உள்ள அந்த உயர் இயரை அம்சங்கள் வெளி கொணரப்படுகின்றன ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து இரக்கம் அதைத்தான் பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் டூ திங்ஸ் ரெண்டர் தட் கல்மினேஷன் மோர் ஃபெசைல் ஃபெசைல் என்றால் ரொம்ப எளிது மோர் ஃபெசைன்னு எளிதாக செயலாற்றக்கூடிய ஈஸி மேக்கிங் திங்ஸ் ஈஸின்னு அர்த்தம் தேன் இட் வுட் அதர்வைஸ் பி ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த டிசென்ட்டை குறித்து குறித்து குறிப்பிடுகின்றார் ஓவர் மைண்ட் அதில் அதிலிருந்து தருவிக்கப்பட தருவிக்கப்படக்கூடிய அந்த இரக்கம் அதில் அதன் மூலமாக உள்ளில் இருக்கக்கூடிய அந்த இறை அம்சங்களை வெளிப்படுத்துவது இது ஃபஸ்ட்டு இரண்டாவது என்ன கூறினார் அவ்வாறு வெளி அவ்வாறு செயல்படுத்த வேண்டும் என்றால் நம்மளுடைய நம்மளுடைய செயல்பாடுகளை ஒரு இறை உண்மை அதன் அடிப்படையில் செயல்படுத்த வேண்டும் நம்மளுடைய சைத்திய புருஷனுடைய அதனுடைய செல்வாக்கில் செயல்படுத்தும் பொழுது நாம் இந்த மேலுள்ள அந்த உயர் ஞானத்திற்கு திறவாக நம்ம வைத்துக் கொள்கின்றோம் அதனுடன் அதனுடனான அந்த தொடர்பு நமக்கு வந்து மீண்டும் மீண்டும் கிட்டுகிறது என்ற கருத்தை கூறியிருந்தார் இப்போ இந்த போர்ஷனில் வந்து இரண்டாவது இரண்டாவது என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறார் செகண்ட் ஃபஸ்ட் வந்து அந்த இரக்கம் இரண்டாவதாக பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் இந்த ஓவர் மைண்ட் இன்ட்யூஷன் ஈவன் சூப்பர் மைண்ட் இதெல்லாமே விதிகள் தான் இதெல்லாம் வந்து மேல் தளங்களிலும் இருக்கின்றன அதே போன்று இன்ஹரண்ட் ஒரு விஷயம் இருக்கு அப்படின்னா அதனோடவே இருக்கின்றது இந்த உலகத்தில் காண இந்த உலகத்தில் காணக்கூடிய எல்லா விஷயங்களுக்கு பின்னாடி சூப்பர் மைண்ட் இருக்கின்றது ஏனென்றால் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் சூப்பர் மைண்டு தான் வந்து எல்லாத்தையும் இந்த பிரபஞ்சத்தையே சிருஷ்டிக்கின்றது ஸோ சூப்பர் மைண்ட் இஸ் பிஹைண்ட் எவ்ரி திங் அண்ட் இன்வால்வ் இன் இன்கான்சியன்ஸ் இந்த ஓவர் மைண்ட் இன்ட்யூஷன் ஈவன் சூப்பர் மைண்ட் இந்த விதிகள் எல்லாமே வந்து உணவற்ற நிலை என்கின்ற நிலைக்குள்ளும் கூட மறைந்து இருக்கின்றன என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அதில் இருந்துதான் வந்து நாம் மேல் எழும்புகின்றோம் பரிணாம வளர்ச்சியின் மூலமாக நாம் மேல் எழும்புகின்றோம் இந்த மேலே எழும்புதல் வந்து கட்டாயம் நடைபெற்றாக வேண்டிய ஒன்று அது வந்து எதுவும் அது வந்து ஏதோ ஒரு தற்செயலாக நிகழக்கூடிய நிகழ்வு அல்ல நாம் இந்த பரிணாம வளர்ச்சியில மேலும் மேலும் மேல் நோக்கி எழும்புவது உயர்வது என்பது உணர்வற்ற நிலையில் இருந்து இந்த மேலுள்ள உணர்வு ந உணர்வு தலங்களை நோக்கி பயணிப்பது என்பது விதிக்கப்பட்ட ஒன்று என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இன்னவிட்டபிளி டெஸ்டின்டி வால்வ் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் 
இந்த இறை விதி விதிகள் சூப்பர் மைண்ட் ஓவர் மைண்ட் இன்ட்யூஷன் இப்படி இத்தகைய அந்த ஆன்மீக தளங்களில் உள்ள அந்த உயர் விதிகள் எல்லாமே வந்து மறைமுகமாக இருக்கின்றன அது மாத்திரம் இல்ல அக்கல்ட் ஆக்டிவ்லி என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அவ்வாறு எப்படி செயல்படுகின்றன என்றால் ஒரு மறைந்த நிலையில் அக்கல்ட் நம்மளுடைய மேல்முக மேல்முகமாக பார்க்கும் பொழுது மேல்முக மனதினால் அவைகளை கண்டறிய முடியாது அக்கல்ட் மறைந்த நிலையில் ஒரு மறைமுகமான ஒரு நிலையில் அவைகள் செயல்படுகின்றன அவைகள் எப்படி செயல்படுகின்றன என்றால் எப்படி இந்த மேல் தளத்தில் இருந்து இந்த வெளிச்சம் வந்து ஒரு மின்னல் போன்று நமக்கு கிட்டுகின்றதோ கிட்டுகின்றதோ அதே போல மறைந்த இந்த இறைவிதிகளும் கூட பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் அக்கல்ட் ஆக்டிவ்லி வித் ஃபிளாஷஸ் ஆஃப் இன்ட்யூட்டிவ் இமர்ஜன்ஸ் இந்த காஸ்மிக் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் மைண்ட் லைஃப் அண்ட் மேட்டர் மேலிருந்தும் கிட்டுகின்றது அதே போல மறைந்த நிலையில் செயல்பட்டு வித் எப்படி மேலிருந்து ஒரு மின்னல் போன்று வெளிப்படுகின்றதோ அதே போல கீழ் உள்ள மறைந்த நிலையில் இருந்தும் நம்மளுடைய மனம் உடல் வாழ்வு இந்த நிலைக்கு உட்பட்ட மறைந்த நிலையில் இருந்தும் கூட மின்னல் போன்று வெளிப்படுகின்றன என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அக்கல்ட் ஆக்டிவ்லி வித் ஃபிளாஷஸ் ஆஃப் இன்ட்யூட்டிவ் இமேஜன்ஸ் இந்த காஸ்மிக் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் மைண்ட் லைஃப் அண்ட் மேட்டர் ஸோ இந்த மறைந்துள்ள அம்சங்கள் கீழ் உள்ள அம்சங்களின் மூலமாகவும் வெளிப்படுகின்றன என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஆனால் இந்த கீழ் உள்ள அம்சங்களின் மூலமாக வெளிப்படும் பொழுது எந்த எது என்ன என்ன எந்த எத்தகையதாக அவை அவைகளுடைய செயல்பாடு அமைகின்றது என்றால் அதனுடைய செயல்பாடு ஒரு மறைக்கப்பட்ட நிலையில் அமைகின்றது கன்சீல்டாக அமைகின்றது அவ்வாறு வெளிக்கப்பட்டால் அவ்வாறு அவைகள் வெளிப்பட்டாலும் கூட இந்த இடையில் உள்ள அந்த இந்த இடையில் உள்ள அந்த சாதனங்களான நம்மளுடைய உடல் மனம் பிராணமயம் இவைகள் எல்லாமே வந்து இடையில் அமைந்த சாதனங்களாக செயல்படுகின்றன இவைகளால் அவைகள் உருமாற்றம் அடைகின்றன என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஏனென்றால் நம்மளுடைய மனம் உடல் வாழ்வு அனைத்திற்கு பின்னாலும் இந்த உயர் விதிகள் இருக்கின்றன அவைகள் அவைகளுடைய வெளிச்சம் நமக்கு கிட்டுகின்றது அவ்வாறு வெளிப்பட்டாலும் கூட நம்மளுடைய மனதின் செயல்பாடுகள் மூலமாகவும் நம்மளுடைய பிராணமயத்தின் செயல்பாடுகளின் மூலமாகவும் நம்மளுடைய உடலின் செயல்பாடுகளின் மூலமாகவும் அவைகள் உருமாற்றம் அடைந்து நம்மால் அவைகளுடைய செயல்பாடுகளை புரிந்து கொள்ள முடிவது இல்லை என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இதற்கு என்ன இறுதியான தீர்வு என்பதையும் பின்வரும் இதில் விளக்குகின்றார் நெக்ஸ்ட் படிக்கலாம் நம்ம super mind cannot manifest itself as the creative power in the universe from the beginning for if it did the ignorance and inconscience would be impossible or else the slow evolution necessary would change into a rapid transformation scenes yet at every step of the material energy we can see the stamp of inevitable inevitability given by a supramental creator in all the development of life and mind the play of the lines of possibility and their combination which is the stamp of over mind intervention as life and mind have been released in matter so too must in the time these greater powers of the conceived godhead emerge from the involution and their supreme light descend into us from above thank you sir thank you madam thank you explanation padi sir na padi kala padi madam it is through over mind as it's delicate to the ignorance creation is affected by the super mind super mind cannot manifest itself as a creator power in the universe from the beginning had it been so ignorance and inconscience would be impossible what is a necessary slow evolution 
now would change into a rapid transformation scene. If you look at the happenings in the material world, at every step of the material energy, the stamp of inevitability on the material action is given by a supramental creator. In all the development of life and mind, the play of the lines of possibility and their combination is the stamp of overmind intervention. We know that life and mind have been released in matter. So too, from life and mind, these greater powers of the concealed Godhead, overmental and supramental powers, must emerge from the involution. There's the supreme light must descend into us from above. This is the second thing mentioned by Sri Aurobindo that would facilitate the emergence of divine powers from in consciousness. Thank you. Thank you, madam. Thank you. Bhagavan on the from Mindamidam Nene Vada the Patra in the paragraph, you rent a karatakali korhindra, one the descent from above. Adilir the male male in the Tarakodi and the over mind intuitive plane, Adilir the Kareka Kodi and the flashes of knowledge, Adan Bolamaha Kiril Marindul Lamsangalin Velipad, Adu Wundra. Irenda of the Yerkadawe Marindul and the Yerayam Sangal, Adil Adanodia Velipad in the in the irand the one one the descent, matter one the emergence, descent from above, emergence from within. In the irand amsangal in mola mahatan, the iray amsangal yer kanave in the weyer weyer iray amsangal marindu la iray amsangal in veli paade in the prabandha til saathya maaki intradi endra bhagavan kuri pedi intra. One one descent from above, irand emergence. From within, here can we marindu and the irayam sangal lean valley pad in the iran dam sangal in mola mahatan the satyam under Bahawan kori pedigindra. Ipa in the in the in the paragraph of Bahawan in the in the portion of the paragraph in a Bahawan kori pedigindra in trial. Ipo Namakelark me tenyo super mind other than in the Prabhaja Manetim Sristi Kindra. ஏன்கின்றது <coughs> Yadra on the super mind, O Tanudi or Tunayam Samana super mind, over mind in Molam, or Ariami a year perti, the Ariami in Molam, the Ulakati Sristi Kevendum, is the Lound or Kelvi Kaklan, this is in the Nyama or Mandan Padikum Bodhi, Arak Kudia Kelvi. Other Kena Badil Abdina, the divine on the manifest Pandamboda, the Yerevan Tani Velipati Kulamboda. Yerevanakund, the poorness was under a moon. Are the Allah with them on a poorness was under a Turundan, Yerevan, Tane Velipatical Hindran. Yerevan of our divine principle of our Velipatical Mburde Adnodia full freedom. The full freedom lay on the Ebdina full knowledge of Velipatum, Velipat, Tane Velipatical Mudium, Velipatical Mudium, Muru Velicetrum than a Velipatical Mudium. One may ilum than a very particular modium, other Kamara, other not a Yedranam single imp than a very particular modium. Yella with the mana possibilities, Slim, Yerevan than a Yerevan than a very particular with the Ker, and the Yerevan Yere Sakti Sudan their mund, Aditan Bahawan Kuripitikindra. The divine manifest of Murde, it has all the freedom to manifest in all possible means. In all possible means, and Murde. Nam Nile Pakam Burdu, number Yedran and Nelekala Kana particular. Are the divine is the path of Dina? He, our divine is divine is expressing himself both in consciousness as in inconscience. That is his divine or freedom. Our other than the Solomon of Solomon de Moria and number Yen, Neradia, Ade, Amsatodan, 
வெளிப்படுத்திக் கொள்ள வெளிப்படுத்திக் கொள்ளவில்லை என்கின்ற கேள்வியை நாம் கேட்க முடியாது பகவான் நீங்க என்ன கூறுகின்றார் என்றால் சூப்பர் மைண்ட் வந்து ஓவர் மைண்ட் என்கின்ற தன்னுடைய பிரதிநிதியின் மூலமாகத்தான் அறியாமை அதனால் தான் பகவான் இந்த இந்த ஓவர் மைண்ட் மாயா என்று குறிப்பிடுகின்றார் அறியாமை என்றால் அறிவு அறி இக்னோரன்ஸ் ஆஃப் ஒன்னஸ் இங்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ள தனித்தனியான அம்சங்கள் அதனுடைய சிறப்பான முறையில் செயல்படு செயல்படுகின்றன அதனுடைய மூலமான அந்த டிவைன் அதனுடைய அம்சம் என்பதை மறந்த நிலையில் செயல்படுகின்றன இக்னோரன்ஸ் ஓவர் மைண்டின் ஓவர் மைண்டின் மூலமாக இது இது நடைபெறும் பொழுது பொழுதுதான் இது சாத்தியமாகின்றது சூப்பர் மைண்டின் மூலமாக நேரடியாக இது நடைபெற்றால் இது சாத்தியம் இல்லை அதனால் தான் பகவான் கூறுகி என்ன கூறுகின்றார் என்றால் சூப்பர் மைண்ட் கே நாட் மேனிஃபெஸ்ட் இட் செல்ஃப் ஆஸ் அ கிரியேட்டர் பவர் இன் த யூனிவர்ஸ் ஃப்ரம் த பிகினிங் அப்படிங்கிறார் ஃபார் இஃப் இட் டிட் இக்னோரன்ஸ் அண்ட் இன்கான்ஷியன்ஸ் உட் பி இம்பாசிபிள் ஆர் எல்ஸ் த ஸ்லோ இவல்யூஷன் நெசசரி அதாவது இந்த ஸ்லோ இவல்யூஷன் வந்து தவிர்க்க முடியாத ஒன்று அப்படிங்கிறார் பகவான் உட் சேஞ்ச் இன் டூ ரேப்பிட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் சீன் இந்த இந்த மெல்ல மெல்ல நடைபெறும் பரிணாம வளர்ச்சி என்பது ஒரு தேவையான ஒன்று இந்த உலகத்தில் வந்து தேவையான அம்சம் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் நேரடியாக சூப்பர் மைண்ட் வந்து இந்த கிரியேஷன்ல ஈடுபட்ட என்ன நடக்கும் என்றால் இதுக்கெல்லாம் அவசியம் இல்லாமல் போய்விடும் ஏன் அவசியம் என்றால் தட் இஸ் டிவைன் ஃப்ரீடம் இருந்தாலும் கூட பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் இந்த உலகத்தில் முக்கியமான கருத்து இதில் பகவான் கூடக்கூடிய இந்த பேராகிராஃபில் முக்கியமான கருத்து என்ன கூறுகின்றார் என்றால் நேரடியாக சூப்பர் மைண்ட் தன்னை வெளிப்படுத்த முடியாவிட்டாலும் கூட நேரடியாக அது சிருஷ்டியை ஏற்படுத்த விட்டாலும் கூட பகவான் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் இந்த உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய அந்த சட மெட்டீரியல் வேர்ல்டு சட உலகில் நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அடியும் ஒவ்வொரு நிகழ்வும் வந்து இங்க பகவான் என்ன குறிப்பிட குறிப்பிடுகின்றார் என்றால் அவருடைய வார்த்தையிலே பார்க்கலாம் அட் எட் அட் எவ்ரி ஸ்டெப் ஆஃப் த மெட்டீரியல் எனர்ஜி வி கேன் சி த ஸ்டாம்ப் ஆஃப் இன்னவிட்டபிலிட்டி கிவன் பை ஏ சூப்பரமெண்டல் கிரியேட்டர் அப்படிங்கிறார் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அட் எவ்ரி ஸ்டெப் ஆஃப் த மெட்டீரியல் எனர்ஜி வி கேன் சி த ஸ்டாம்ப் ஆஃப் இன்னவிட்டபிலிட்டி இந்த சட உலகில் செயல்படக்கூடிய அனைத்துமே எல்லாமே எல்லாத்துக்கும் ஒரு விதி இருக்கின்றது கிராவிடேஷன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு கிராவிடேஷனல் லா இருக்கின்றது அதே போல நிறைய தேர் ஆர் சோ மெனி நேச்சுரல் லாஸ் பிசிக்கல் லாஸ் கவர்னிங் த யூனிவர்ஸ் இந்த பிசிக்கல் லாஸ் இருக்கின்றது இருக்கின்றது அல்லவா இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டில் நடக்கக்கூடிய விதிகள் இந்த விதிகள் நம்ம சயின்ஸில் படிக்கிறோம் இந்த அதனுடைய எப்படி இந்த விதிகள்லாம் எப்படி செயல்படுகின்றன என்பதை தான் நம்ம சயின்ஸில் படிக்கின்றோம் இந்த விதிகளை எல்லாம் உருவாக்கியது யாருன்னு பார்த்தா அது சூப்பர் மைண்ட் அதைத்தான் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் சூப்பர் மைண்டு நேரடியாக இந்த உலகத்தை சிருஷ்டிக்காவிட்டாலும் கூட இந்த உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய ஈவன் சட நிலையில் நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நிகழ்வுக்கும் பின்னால் சூப்பர் மைண்ட் இருக்கின்றது என்கின்ற கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அட் எவ்ரி ஸ்டெப் ஆஃப் த மெட்டீரியல் எனர்ஜி த ஸ்டாம்ப் ஆஃப் இன்னவிட் இன்னவிட்டபிலிட்டி அப்படி என்ன அர்த்தம் இது இப்படி நடக்கணும் அப்படின்னா நடந்தே ஆகணும் அது யார் தீர்மானிக்கிறது அப்படின்னா இந்த சூப்பர் மைண்ட் கிவன் பை த சூப்பரமெண்டல் கிரியேட்டர் அப்படிங்கிறார் இது வந்து மெட்டீரியல் லெவலில் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் அடுத்த நிலையில் பார்த்தோன்னா மைண்ட் அண்ட் லைஃப் வந்துடுது இந்த மைண்ட் அண்ட் லைஃப் வந்து எகைன் மைண்ட் அண்ட் லைஃப் வந்து அறியாமையில் செயல்படுவது மாதிரி நமக்கு தோணுகின் தோண்டினாலும் கூட அதற்கு பின்னால் எந்த இறை விதி செயல்படுகின்றது என்றால் அது ஓவர் மைண்ட் அதைத்தான் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் லைஃப் அண்ட் மைண்ட் த பிளே ஆஃப் த லைன்ஸ் ஆஃப் பாசிபிலிட்டி அண்ட் தர் காம்பினேஷன் இஸ் அ ஸ்டாம்ப் ஆஃப் ஓவர் மைண்ட் இன்டர்வென்ஷன் ஸோ நம்ம இந்த உலகத்தில் வந்து சூப்பர் மைண்ட் நேரடியாக தோற்றுவிக்கா இந்த உலகத்தை தோ சிருஷ்டியை தோற்றுவிக்க விற்காவிட்டாலும் கூட அதனுடைய மறைமுகமான செயல்பாடு இந்த சட உலகில் நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயத்திற்கு பின்னாலும் இருக்கின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அதனால் நம்ம நம்ம உலகத்தில் பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் நமக்கு புரியவே புரியாது ஏன் நடக்கின்றது என்பதை நம் மனதினால் அறிய அறிந்து கொள்ள முடியாது ஆனால் அதற்கு பின்னால் அந்த சூப்பர் மைண்டினுடைய விதி இருக்கின்றது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இன்னவிட்டபிலிட்டி அது 
ஸ்டாம்ப் ஆஃப் இன்னவிட்டபிலிட்டி நடந்தே ஆக வேண்டும் அது அதை தீர்மானிப்பது சூப்பர் மைண்ட் அதே போல நம்மளுடைய வாழ்வு மனம் அதனுடைய வளர்ச்சியிலும் பார்த்தோம் அப்படின்னா எந்த வகையில் நம்ம வாழ்வு செயல்பட வேண்டும் எந்த வகையில் வந்து நம்மளுடைய மனம் விரிவடை வேண்டும் என்பதை எது தீர்மானிக்கின்றது என்றால் இந்த ஓவர் மைண்ட் ஸ்டாம்ப் ஆஃப் ஓவர் மைண்ட் இன்டர் இன்டர்வென்ஷன் இதெல்லாம் மறைந்த நிலையில் செயல்படுகின்றன ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஏன் மறைந்த நிலையில் செயல்பட்டாலும் அந்த அதனுடைய செயல்பாடு அதனுடைய முழு வீச்சை நாம் உணர்வது இல்லை என்றால் நம்மளுடைய மனதின் குறு நம்மளுடைய சர்ஃபேஸ் மைண்ட் அதனுடைய குறுக்கீடு பிராணமயத்தின் குறுக்கீடு உடலின் குறுக்கீடுனால இது மாதிரி நடைபெறுகின்றது இந்த நம்மளுடைய இந்த சட சடப்பொருள இருந்துதான் வந்து வாழ்வும் மனமும் வெளிப்பட்டு வெளிப்ப வெளிப்பட்டது இல்லையா அதே போல பகவான் இங்க என்ன கூறுகின்றார் என்றால் இந்த வெளிப்பட்ட ஏற்கனவே வெளிப்பட்ட வாழ்வு மனம் என்பதில் இருந்து அதனுள் மறைந்துள்ள அந்த இறை சக்திகள் ஓவர் மென்டல் அண்ட் சூப்பர் மென்டல் பவர்ஸ் த கன்சீல்டு காட்ஹெட் என்று பகவான் குறிப்பிடும் இந்த இரண்டு சக்திகளை தான் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் மஸ்ட் இமர்ஜ் இன் தி இவல்யூஷன் இது வந்து மஸ்ட் இமர்ஜ் ஃப்ரம் த இன்வல்யூஷன் ஏற்கனவே இரக்கம் கொண்டுள்ள நிலையில் அவைகள் இருக்கின்றன அதில் இருந்து அவைகள் வெளிப்பட்டே ஆக வேண்டும் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் தேர் சுப்ரீம் லைட் இவைகளினுடைய மேல் தளத்தில் இருந்து இவைகளுடைய வெளிச்சமும் கீழே இரக்கம் கொள்ளா கொண்டாக கொண்டாக வேண்டும் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஆகையால இந்த இரண்டு விஷயங்களின் மூலமாக மேலிருந்து தெரிவிக்கப்படும் இரக்கம் உள்ளிருக்கக்கூடிய விஷயங்களின் வெளிப்பாடு இவைகளின் மூலமாகத்தான் இந்த இறை அம்சங்கள் சச்சிதானந்தா சூப்பர் மைண்ட் ஓவர் மைண்ட் இந்த அம்சங்களினுடைய வெளிப்பாடு இந்த பிரபஞ்சத்தில் நடக்க வேண்டும் என்கின்ற கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் பாரிவிட்டிவிட்டிவிட்டிவிட்டிவிட்டிவிட்டிவிட்டிவிட்டிவிட்டிவிட்டிவிட்டிவிட்டிவிட்டிவிட்டிவிட்டிவிட்டி
இறுதியான முடிவு வந்து தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாகத்தான் நம்ம அப்படிங்கிறார் இட் இஸ் இன்னவேட்டபிள் அவுட்கம் அப்படிங்கிறார் அதே போல கன்சமேஷன் ஆஃப் கன்சமேஷன் ஆஃப் நேச்சர்ஸ் இவல்யூஷனரி என்றவர் கன்சமேஷன் என்றால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரு விஷயம் வந்து முற்று பெறுவது முழுமை அடைவது அந்த அந்த கன்சமேஷன் எப்பொழுது வந்து நம்மளோட இந்த இயற்கை தற்பொழுது தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டுள்ள இந்த பரிணாம வளர்ச்சி என்கின்ற முயற்சி அந்த முயற்சியினுடைய முழு அதனுடைய அந்த முழு பலன் கன்சம் எப்பொழுது கிட்டும் என்றால் எதுவாக எதுவாக இருக்கும் என்றால் இந்த இறை வாழ்வு டிவைன் லைஃப் ஆகையால் இந்த பகவான் இந்த சாப்டரை வந்து மிகவும் வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் நோட் அத்துடன் நம் பகவான் இதை முடிக்கின்றார் நம்ம இதோட வந்து இந்த லைஃப் டிவைனில் ஏற்கனவே பார்த்தோம் லைஃப் டிவைன் என்பது இரண்டு விதமான பகுதிகளை அடக்கியது ஒன்று புக் ஒன் இரண்டாவது புக் டூ இந்த புக் ஒன் புக் ஒன் என்பது அதனுடைய தலைப்பு எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த உலகம் இந்த பிரபஞ்சம் அதில் உள்ள இறை அம்சங்கள் எவ்வாறு இருக்கின்றன என்பதை குறித்து விளக்குவது அதனால தான் அதனுடைய தலைப்பை பகவான் ஆம்னி பிரசன்ட் ரியாலிட்டி அந்த யூனிவர்ஸ் என்று அதுக்கு தலைப்பிட்டுள்ளார் அதில் வந்து பகவான் இருபத்தெட்டு சாப்டர் கொடுத்துள்ளார் அந்த புக் ஒன்ல இருபத்தெட்டு சாப்டர் நம்ம இப்போதான் முடிச்சிருக்கிறோம் இந்த புக் டூல பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த புக் டூல வந்து ஏற்கனவே புக் ஒன் வந்து எந்த தலைப்பு என்றால் ஆம்னி பிரசன்ட் ரியாலிட்டி என்ற யூனிவர்ஸ் என்ன அந்த இறை மெய்மை எவ்வாறு இருக்கின்றது பிரபஞ்சம் எவ்வாறு இருக்கின்றது ஆசிஸ் வேரிஸ் எப்படி இருக்கின்றதோ அதை விரிவித்துள்ளவர் அதை பகவான் விரிவாக விளக்கியுள்ளார் இந்த புக் டூல வந்து பகவானை கூறு கூற போவது என்ன என்றால் த நாலேஜ் அண்ட் இக்னோரன்ஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் எவல்யூஷன் எவ்வாறு இந்த ஆன்மீக வெளிப்பாடு சாரி கட் ஆயிடுச்சு லைன் இரண்டாவது புக் டூல வந்து பகவான் கூறுவது த நாலேஜ் அண்ட் த இக்னோரன்ஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் இவல்யூஷன் இந்த ஆன்மீக பரிணாம வளர்ச்சி எவ்வாறு அமைகின்றது என்பது குறித்து பேசுகின்றார் அதுலேயும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு பார்ட்டாக பகவான் கூறுகின்றார் புக் டூல இரண்டு பா பகுதிகளாக பகவான் பிரித்துள்ளார் பார்ட் ஒன்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா பார்ட் ஒன்ல எத்தனை சாப்டர்ஸ் பகவான் கொடுத்துருக்காரு பதினாலு பதினாலு சாப்டர்ஸ் போர்டீன் சாப்டர்ஸ் கொடுத்துள்ளார் அது வந்து அதனுடைய தலைப்பு பார்த்தோம் அப்படின்னா த இன்ஃபினிட் கான்சியஸ்னஸ் அண்ட் த இக்னோரன்ஸ் அதைத்தான் நம்ம அடுத்தது ஆரம்பிக்க போகிறோம் அதில் சாப்டர் ஒன்லேருந்து ஆரம்பிக்க போகிறோம் பகுதி இரண்டு வந்து பகவான் என்ன தலைப்பிட்டு தலைப்பிட்டுள்ளார் என்றால் த நாலேஜ் அண்ட் த ஸ்பிரிச்சுவல் இவல்யூஷன் இதுதான் இரண்டாவது பகுதி அதில் வந்து பகவான் வந்து அதில் ஒரு பதினாலு சாப்டர்ஸ் கொடுத்து உள்ளார் ஸோ பதினாலு பதினாலு இருபத்தெட்டு சாப்டர்ஸ் லைஃப் டிவைனில் அது ப இரண்டாவது புத்தகமாக பகவான் வழங்கியுள்ளார் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு செஷனில் செஷனில் வந்து நம்ம வந்து வி கேன் சி நம்ம ஓவர் மைண்ட் இந்த ப்ரீவியஸ் சாப்டர்னுடைய ஏன்னா அது வந்து முக்கியமான சாப்டர் அதனால் அதனுடைய சினாப்சிஸ் நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம வேறு எதுவும் கருத்துக்கள் இல்லை அப்படின்னா வி கேன் உள்வாங்கிக்க முடியும் நீங்க சொன்ன வந்திருக்கு <laughs> In 1939 and 1940, Sri Aurobindo revised the Life Divine 
ஃபார் புக் பப்ளிகேஷன் ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கருத்து பகவான் ரிவைஸ் பண்ணாரு அது எந்த நேரத்துல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பது நாற்பதுல பண்ணிருக்காரு அது ஒரு இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் அதுல த ஃபர்ஸ்ட் வால்யூம் ஆஃப் த ரிவைஸ்ட் வெர்ஷன் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் தஸ்ட் டுவெண்டி செவன் சாப்டர்ஸ் ஆஃப் த ஆரியா டெக்ஸ்ட் அலாங் வித் நியூலி ரிட்டன் டுவெண்டி எயிட் சாப்டர் வாஸ் பப்ளிஷ்ட் இன் நைன்டீன் தேர்ட்டி நைன் இப்போ நம்ம படிச்ச இருபத்தி எட்டுங்கிறது கடைசியா ஒரு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 அதை தவிர என்ன பண்ணிருக்காங்க இதுல தவிர அவர் எழுதிருக்காரு ஒன் வால்யூம் எடிஷன் வாஸ் பிராட் அவுட் இன் கரெக்ட் ஒன் வால்யூம் எடிஷன் வாஸ் பிராட் அவுட் இன் யுஎஸ் இன் 1949 1949 கரெக்ட் அப்புறம் நியூ எடிஷன்ஸ் வேர் பப்ளிஷ்ட் இன் இந்தியா அதுக்கு அப்புறம் பண்ணிருக்காங்க நிறைய பண்ணிருக்காங்க ஆமா 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 அதுக்கு அப்புறம் நிறைய பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கறது சொல்லிருக்காங்க கரெக்ட் 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 ரொம்ப அருமையான கரெக்ட் சார் யூ ஆர் ரொம்ப அப்ரோப்ரியேட்டா நீங்க வந்து யூ பிராட் டு லைட் the publishers note ena therinjukonu namba live divine edunadurudaiya background therinjukonu first very appropriately you have brought it out thank you very much thank you very much thank you sir thank you so namba if possible in this sir vera yara mk ram sama solla varingala edavadu ama or point ah solunga sir please we go to paragraph 16 the last portion ah as life and mind have been released in matter ah apdina it has been done by over mind apdina assume pannala illa ah as life and mind yes. have been yes huh? yes has been released yeah, have been released in matter yes yes they am as, as, as been brought out from matter by the over mind yes it is released in matter brought out or hidden in matter illa it was hidden in matter that was brought out okay as life and mind ha? had been released that is ha, from matter now ama matter 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 kulla first vandu what she arbindo says is that when the involution took place hmm. various stages were involved involved watch then hmm. when the emergence when the evolution took place the first one was to come out was the matter first one was matter matter so, kullave yerkanave mind and life was involved so then life hmm. came out then mind came out all right okay then so to must be there in their time these greater powers of the concealed godhead emerged from the involution therefore they are also in the in the incomplete in involution state they are also down ama ama right. super mind when they emerge then how can the they emerge where from where can the supreme light descend into us from above they once again go up is it ama adavad as life and mind have been released in matter so too must in right. that time these greater powers of the concealed godhead in the bhagavan kuruvadu super mind 
concealed Super. godhead emerge from the involution involution and the greater powers of the concealed godhead must emerge from the involution okay. and the supreme light descend into us from above in the irandume right. parallel ah nadakkanum abdingirar what sri arbindo says the super supramental light from above has to has to be brought down and the concealed supramental consciousness has to evolve irandume nadakkum bodu nadakkanum abdingiranga there is there has to be a supporting uh, supporting descent from above there has to be an uh, with the support of that uh, descent there has to be a emergence from below that is why ba- bhagavan nandu solraru there should be a supporting active consciousness irundha da yerkanave ulle irukirathu veliyila vandu seyalpadum abdingar that is why mother and shiva bindu brought out the supramental light uh, right. in 1956 because of this reason only it was brought out right when, some, case, when something has to when something has to emerge from inside there has to be something something has to descend from above to put pressure on something in say idu vandu namba previous chapter lae paathirukom what bhagavan says is that when there is a descent from above it puts a pressure on something which is already involved inside to come out abdingra it puts a pressure right. on them pressure abdingra right right put to mean when ah. the concealed god had emerged from the involution hmm. the supreme light which is already in its own plane yeah descends from us is that the proper understanding Ye- yes yes supreme light yeah. is already there descend from us into us above above all right okay and the in the upper plane and involved involved are irukiradho involved are irukiradho higher plane la irukiradho rendume higher plane la irukiradho rendume vandu parallel ah irukka koodiya amsangal adhe pole mele irundhu varakoodiya irakoodiya descent um உள்ள இருக்கக்கூடிய அதனுடைய இமர்ஜென்ஸும் பேரலாக நடைபெறக்கூடிய ஈவென்ட்ஸ் அம்சங்கள் ரியாலிட்டிஸ் அண்ட் பினாமினன் இது ரெண்டுமே பேரல் பினாமினா நடக்கக்கூடியவை அப்படிங்கிறார் பகவான் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ madam irukkaangala na podren sir ha okay okay anything you where are if someone wants to contribute they can contribute otherwise we can close the session
அன்னைக்கும் பகவானுக்கும் நன்றி தேங்க்யூ 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 மேடம்